Ja, wunderschönen guten Morgen auch an die LinkedIn-Gemeinde. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Wir sind ja hier noch beim Vorgeplänkel, wie ich immer so schön sage, beim Warm. Ah, okay, ja, es gibt professionellere Ausdrücke. Die ja, gesagt Warm up, okay. Also dann sind wir jetzt beim Warm up. Aha, okay, sehr gut. Ja. Okay, also hier sind auch schon Teilnehmer da. Der Oliver macht sich hier noch ein Cappuccino, ist immer live dabei. Auch nicht schlecht, ja. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, ist irgendwie heute eine besondere, ah, jetzt sehen wir es, genau. Ähm, ist irgendwie eine besondere Veranstaltung. Aha, aber schwenken wir noch mal kurz, wenn er uns hier so sein Frühstück präsentiert. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das auch seht. Sieht sehr lecker aus. Und äh, was ich halt natürlich sehr, sehr gut finde, dass er tatsächlich traditionell italienisch mit der Kanne auf der Herdplatte das macht. Ich bin nämlich auch so ein Freak, ja, und äh, passt vielleicht ganz gut zum Smalltalk. Ähm, Gibt es eine kleine Story. Ähm, ich war tatsächlich, ich, ihr wisst ja, ich gehe oft auf Messen und dann war ich auf einer Messe bei meinem ehemaligen Arbeitgeber und äh, also bei Moor Elektronik, Moor Plastik, auf, einer, auf der Hannover Messe war das. Und die wussten nichts Besseres als den Europa-Barista, Europameister-Barista hatten die auf dem Stand. Und dann habe ich mich erstmal an die, natürlich an die Bar gewandt, ja. Und äh, dann hat er mir die tollsten Cappuccinos und Espressos gemacht, ja. Also ich stand nachher, ähm, nee, Spaß beiseite. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihm drüber diskutiert, über Maschine und wie man das macht und so weiter. Und habe mich dann auch tatsächlich geoutet dass ich auch diese, diese Herdplatten äh, Teile sehr, sehr gut finde. Ja? Und dann hat er mir tatsächlich gesagt, ähm, hat gesagt, ja, ähm, das ist einer der besten Kaffees, die da rauskommen, wenn man etwas beachtet. Äh, und zwar, ich weiß nicht, äh, Oliver, ob du das weißt, äh, wenn man schon heißes Wasser einfüllt. Also es sollte schon <lacht> idealerweise äh, heißes Wasser in die Maschine, weil dann dieser Diffundierungsvorgang nicht so lange ist und dann entstehen weniger Bitterstoffe. Ja? Und seitdem äh, mache ich das Wasser immer warm. Und dann geht es auch kurz auf die Herdplatte zum Hochkochen, aber der gesamte Prozess ist dann ein bisschen kürzer. Also fand ich ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, Oliver, wusstest du das? Ein Tipp von einem Barista. Nee, das, nee, das wusste ich noch nicht. Ähm ich weiß zwar nicht, wie das dann energetisch ist, aber also wir haben halt hier auch eine, ähm, auch eine Induktionsplatte. Das geht auch ziemlich fix, würde ich ah, jetzt okay, mal behaupten. Ja, dann dann äh, ähm, mag sein, ja. Genau. Und ich denke, ab dem Zeitpunkt, wo das halt hochkocht, äh, dürfte eigentlich der Zeitraum immer ziemlich ähnlich sein. Weil ob ich das jetzt anderswo aufheize oder, oder da, sollte eigentlich keine Rolle spielen, weil es ja erst hochblubbert, wenn es kocht. Aber ich bin da jetzt auch nicht so der... Finale Guru, weil man, ja man hat mir auch gesagt, wenn man, das, wenn man das sehr weit treibt, hat man mir erklärt, dass einem dann nirgends anders mehr der Kaffee schmeckt. Und das ist jetzt in der Tat etwas, was ich vermeiden möchte, mhm. dass ich dann anderswo äh, Trotzdem trinken muss. Oder? Ja, aber das ist die Wahrscheinlichkeit ähm, ist sehr hoch. Ja, Also wenn du dich ein bisschen damit äh, beschäftigst, dann ja, genau. ist es äh, also... Genau. Meine Susanne rennt immer noch einem und, und wir hinterher. Irgendwo, wir waren kurz... Wir waren kürzlich irgendwo, da hat er uns dann auch erklärt, also wenn man so eine Siebträgermaschine äh, sich anschafft, dass man dann irgendwie 3000 Euro und noch 1000 Euro für die, für die, für die, für das Mal, äh, also das ist auch drauf ankommt, wie man den Kaffee malt und so. Und ja, also man kann dann wirklich, man kann ja alles zum Hobby machen, ne? Absolut. Und, Absolut. und dann in beliebige Preisbereiche hochtreiben. Und, aber ich möchte es eigentlich nicht so weit machen, dass ich dann anderswo keinen Kaffee mehr trinken kann. Das ja, das ist ja mal ganz also absolut. Also wir haben neulich einen, äh, wir haben neulich einen, also was heißt neulich, also da waren wir noch im, im Großraum Stuttgart und da haben wir dann in diesem Bräuninger Land ist ein Italiener drin und äh, diesem Geschmack des Cappuccinos jagt meine Susanne immer hinterher, ja. Also das ist quasi unser Benchmark, ja, also ähm, okay. Ja, das ist sowas also, was, ich, was ich jetzt eigentlich also. vermeide, ist, anderswo Cappuccino zu trinken, weil ich da schon so viel milchiges Zeug gekriegt habe. Und ich bin jetzt eigentlich auf den, auf den Trick gekommen, dass wenn ich irgendwo Kaffee trinke, 
dass ich dann Espresso Doppio trinke. Ja, ja, genau. Äh, erstens knallt er ganz ordentlich mhm. und zweitens äh, habe ich dann nicht, äh, im Zweifelsfall haben die dann Milch und ich kann mir selber ein bisschen was reintun, wenn ich unbedingt will. Mhm. Aber, ähm, aber ich habe halt nicht das Problem, dass manchmal, also ich hatte, war schon in der Kaffeerösterei und habe dann äh, ein Cappuccino getrunken und habe im Prinzip Milch mit einer Spur Kaffee gekriegt. Ja, das, und das mhm. hat mich nicht so erfreut. Ja, also das, das ist... Äh, also ja. alle, die, die jetzt zuhören, schon auch auf LinkedIn, wir sind ja tatsächlich beim Digital Breakfast. <lacht> wir sind beim Warm-up und wir sprechen gerade über Kaffee, aber es gibt natürlich noch andere Themen, aber äh, hat sich einfach so ergeben, äh, weil wir anscheinend ein paar Kaffeetrinker jetzt gerade hier haben. Äh, vielleicht an die LinkedIn-Gemeinde. Ähm, ja, schreibt uns doch mal, schreibt uns doch mal euer, euer Lieblingsgetränk. Äh, das wäre auch mal ganz, ganz spannend, was euer... Oh, jetzt haben wir Live-Übertragung hier. Okay, ja, das sieht schon sehr wuchtig aus, ja. Mh, mh. Also ich habe... Ja, da leider gibt es hier keine Geruchsoptionen, ja, weil ja, sonst... Ja, leider, äh, ja. ja, ja. Ich jetzt alle definitiv wach, weil es bisher noch nicht so ist. Also ich habe jetzt tatsächlich... Das, äh, das, ist auch, das ist auch mal was ganz, ganz Witziges. Ich habe dann tatsächlich beim... Espresso-Laden meines Vertrauens, kann ich auch sagen, Stuttgart, Tübinger Straße, gibt es seit 1996. Ja, da geht alles um Cappuccino und so weiter. Kann man auch sehr, sehr gut trinken. Ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Also da gibt es dann, ähm, die haben dann irgendwann mal so diese, diese äh, Maschinen da gehabt und dann auch in allen Größen. Und dann habe ich auch mal nachgefragt, ob es die noch größer gibt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kann äh, für zwölf Espresso kann sie bestellen. Ja? Und dann habe ich tatsächlich diese Maschine bestellt. Und dann kam dann so, also wirklich so, so eine Riesenmaschine kam dann. Und äh, dann früher bei meiner alten Firma, bei meinem Startup, äh, habe ich dann halt immer Kaffee gemacht. Ja, das hat dann wirklich für die ganzen Leute, die dann im Büro waren, gereicht. Und dann waren wir irgendwann im Urlaub in Italien. Und ich habe immer gedacht, das wäre ja die größte ähm, und ich habe dann tatsächlich in so einem Outlet äh, eine Espresso äh, Kanne für die Herdplatte gesehen für 500 Espresso <lacht> ich war dann kurz davor das Ding zu kaufen dann hat meine Sonne gesagt du bist nicht ganz sauber ja da, da musst du ja einen Sack Kaffee rein reinschütten aber äh, ich habe es auf jeden Fall fotografiert ähm, also vielleicht stelle ich es einfach mal in den in den Blog rein, äh, wäre vielleicht mal eine witzige Sache. Äh, was sind die größten äh, Kaffeemaschinen? Ja? Also das mal so am, am Rande. Ja, hier kommt die Melissa, die war neulich auch da. Hallo, guten Morgen. Und bei LinkedIn jetzt guten natürlich Sch Schlag 9. Jetzt äh, füllt sich langsam. Ja, genau. Also wir haben noch, ein, wir sind immer noch beim Warm-up, wie ich heute gelernt habe. Also wir sind immer noch beim Warm-up. Ja. <lacht> Melissa, wo steckst du denn Von, vom Ort? Ja, die ist wahrscheinlich jetzt gerade unterwegs. Ah, nee, doch nicht. Nee, nee, alles gut. Ich bin in München. Ah, okay, sehr gut. Und was trinkst du gerade? Ja. Müssen wir auch wissen. Noch nichts. Oh, das ist ja Muss man noch ein Getränk machen, aber ich werde mir gleich einen koffeinfreien Kaffee. Oh, okay. Um, oh. <lacht> mhm. Okay, alles klar. Felix auch am Start, ja, wunderbar. Ich trinke einen ganz normaler Kaffee mit Milch. Ja, der <lacht> ganz, ganz bodenständig, wie wir dich kennen, ne? Genau. Ja. Also, mein also, Schwager hat immer gesagt, ich wäre ein Stock solider Stumpe und es geht schon <lacht> beim Kaffee los. <lacht> ich weiß nicht, ob das alle verstehen, aber äh, es ist was Lustiges. <lacht> Bis, ein bisschen Mundort kann ja nicht schaden. Genau, okay, absolut. Ich bin, mir genau. Jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, kann sein, dass ich heute natürlich auch wieder alte Kamellen erzähle. Äh, also wir haben natürlich äh, geguckt, was haben wir beim Siebenjährigen, was habe ich da gesagt, ja. Und da haben wir jetzt drauf aufgesetzt, aber ähm, ja, seht es mir nach. Ich weiß jetzt, Oliver könnte auch sein, dass der da letztes Jahr schon dabei war. Also vielleicht gibt es die ein oder andere Doppelung. Ja, weil es gibt einfach ein paar, aber ich finde ein paar Sachen, die, die sind, äh, vielleicht kann man auch zweimal erzählen, ähm, ist, äh, 
es kam ja auch wirklich, das kann ich auch mal sagen, es kam wirklich von so Leuten wie Felix und Oliver und, und wir haben ja so ein paar Stammgäste, sage ich jetzt mal, die immer wieder mal dabei sind. Felix ist relativ oft oder fast immer dabei. So äh, ist wirklich ein, ein Stammgast, ein Ambassador, kann man sagen. Und ähm, ich habe die dann tatsächlich mal gefragt, das war letztes Jahr vorm Siebenjährigen, und habe dann gefragt, ja, ähm, ja, wir haben da Siebenjähriges, pff, äh, ich will mich, oder wir wollen uns selber eigentlich nicht so oder so, so ernst nehmen. Und äh, sollen wir da überhaupt was machen? Und dann kam die einhellige Meinung, nee, nee, das interessiert uns schon mal, ja, wie der Werdegang ist und so. Und das ist eigentlich, also das ist die Initialzündung gewesen dafür, dass wir es überhaupt machen, ja. Ralf, hallo, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Das freut mich auch, auch ein Speaker, äh, schon mehrere Vorträge hier gehalten, <lacht> Oliver auch und äh, auch Ambassador, kann man sagen. Ich weiß, er ist oft Zaungast, ja, auch wenn man nicht immer sieht, ja. <lacht> Dann über LinkedIn oder so, je nachdem, wo er sich gerade rumtreibt, ja. Und äh, ja, jetzt, äh, wo, wo bist du bei dir zu Hause oder unterwegs? Du bist noch le leise, du bist noch leise. Ja, schon gesehen. Ich bin heute im Homeoffice. Ah, okay, alles klar. Der klassische Homeoffice-Tag. Gut, gut. So, jetzt ja, sind wir. Ich glaube nicht immer, aber oft. Aber oft, ja. Ich meine, du bist ja schon Jäger der Landstraße, ja. Ich glaube, du bist Fernfahrer, ne? <lacht> Sozusagen, ja. <lacht> Momentan habe ich 400 Kilometer. Es geht, es geht noch. Aber in der Schweiz halt. Einfach, Und einfach. Dann ich sehe mal die Bilder im Status. Wenn ich mal bin. Du bist ja, äh, du arbeitest da, wo andere Urlaub machen. Auch nicht schlecht, ja. <lacht> ja. Ach, und ja, so super. klappt es. Okay, so, ich, ich habe mich jetzt schon wieder voll, ich komme irgendwie nicht aus meiner Rolle raus, ich habe mich jetzt voll vorgedrängt und ich werde jetzt mal Alles? übergeben. Ich übergebe jetzt mal an die Heike. Okay, also bis gleich. Dann gebe ich jetzt mal frei. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen allen. Entschuldigung, jetzt muss ich hier nochmal ausmachen, was weiterläuft. <lacht> Trick 17, jetzt läuft im Hintergrund äh, der Ton weiter. Das irritiert mich natürlich ja, so. Also Entschuldigung für die Panne. Also herzlich willkommen und guten Morgen. Äh, für alle, die hier live sind und äh, die uns online verfolgen, ja, ihr seid schon richtig. Ihr seid beim Digital Breakfast und wir haben heute eben einen ganz besonderen Tag zu feiern. Wir feiern Geburtstag mit dem Thomas. Herzlich willkommen, Thomas, in deiner eigenen Show und herzlichen Glückwunsch zu acht Jahre Digital Breakfast. Ja, vielen Dank, Heike. Äh, ich finde es auch super, wie du mich vertrittst, ja, weil ich bin ja auch immer der rumbo klicker ja. <lacht> Also du bist sehr authentisch, <lacht> also mir passiert das auch immer, das äh, ist halt äh, so äh, und äh, die können wir nachher nochmal drüber reden, über die Studioausstattung, was wir da auch noch so in der Pipeline haben, ja. 
Ja, genau. Eigentlich war ich gut vorbereitet und habe natürlich dann doch im letzten Moment den falschen Knopf gedrückt und ja. dann läuft da im Hintergrund im Ohr der Ton weiter. Mhm. Ja, ähm, der Vater des Digital Breakfast ähm, und als Papa, äh, wie geht's einem denn da so? Träumst du nachts Digital Breakfast? Man sagt doch immer so bei Sprachen, wenn man neue Sprachen lernt, man hat sie dann drauf, wenn man nachts, wenn man träumt, wenn man in der Sprache träumt, Boah. wie... Wie verfolgt dich das Digital Breakfast oder wie äh, bestimmt es deinen Alltag? Also das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr interessante Frage. Also es kommt tatsächlich nicht in meinen Träumen vor. Also in denen, die man jetzt auch bewusst wahrnimmt. Also äh, das, das nicht, aber es ist, äh, das muss man schon sagen, <lacht> ähm, es ist schon allgegenwärtig bei uns. Ja, Also... Ähm, das ist so, dass äh, ich habe ja zwei kleine Söhne, ähm, dass die schon immer die Ansage proben. Ja, <lacht> also das, was ich immer so als, als Start mache, ja, der Kleine ist da so der Entertainer, ja, der Große ist dann eher so ein bisschen, ja, steht da und sagt dann Guten Morgen zum Digital Breakfast und der Kleine macht da noch eine Performance. Also von daher äh, ist es schon allgegenwärtig. Meine Susanne, die dreht dann regelmäßig die Augen, ja, weil sie kann es eigentlich nicht mehr hören, muss man sagen, ja, weil, ja, das ist halt einfach auch, äh, ja, nicht mein Job oder so, sondern das ist schon meine Berufung, meine Leidenschaft und ähm, es macht mir Spaß wie am ersten Tag, muss man sagen, obwohl sich immer sehr, sehr viel geändert hat und auch noch sehr viel ändern wird, aber ich glaube, das ist genau das, was, was so auch mein, mein Gusto ist, ja, dass ich immer wieder auf neue Sachen äh, gerne reagiere, dass ich auch gerne was Neues lerne, neue Leute kennenlerne. Ähm, was, also wie gesagt, das ist einfach, kommt mir eigentlich sehr, sehr gelegen. Ja? Also ich sag's mal so. Also es ist schon allgegenwärtig, ja, bei mir zumindest. Sehr schön. Ähm, jetzt äh, haben wir im Warm-up ja schon drüber gesprochen, dass wir nochmal in die Historie eintauchen und so weiter. Da möchte ich aber dann später drauf eingehen. Wir mhm. haben das ja sehr ausführlich im Podcast auch schon mhm. äh, besprochen. Ich ähm, habe dich als Visionär, würde ich sagen, kennengelernt und stuf dich so ein. Würdest du dich selber als Visionär sehen? Oh, ist natürlich ein großes Wort, ja. Elon Musk ist ein Visionär, ja. Also, also sagen wir es mal so, ich, ich gucke schon sehr weit in die Zukunft, ja. Also, und ähm, vielleicht die eine, eine oder andere weiß es noch äh, oder hat, ich habe das schon Schon, schon ein, zwei Mal oder so erwähnt. Also ich habe verschiedene Leidenschaften und wenn ich jetzt noch mal, hört sich blöd an, aber wenn ich jetzt jünger wäre, dann äh, würde ich wahrscheinlich in die Zukunftsforschung gehen. Ja, also mittlerweile gibt es ja Studiengänge ähm, an speziellen Hochschulen, äh, wenig, in, wenig in, in Deutschland, mehr dann in den USA. Also ich würde tatsächlich in die Zukunftsforschung gehen, also nicht Trendforschung, sondern Zukunftsforschung. Also das, was die Frederike äh, hier schon äh, einige Male gemacht hat, das ist schon äh, was, was mich unheimlich begeistert. Und das zweite Thema wäre möglicherweise Design, Architektur. Ja? <lacht> also äh, zwei, zwei total verschiedene. Was ich, was ich noch kleine, kleine Story, Short, wie, wie ich jetzt so gelernt habe, ähm, was, ich, was ich früher immer gesagt habe, tatsächlich, ähm, also wenn ich jetzt von zu Hause, äh, also wenn, wenn da mehr Geld da gewesen wäre, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Berufssohn, ich glaube, ich hätte nur studiert. Also habe ich auch ein paar Mal geäußert. Also ähm, ich Der hätte. Student. Ja, ich hätte, ein, ich hätte einen Studiengang, einen Abschluss nach dem anderen gemacht. Ja, also vielleicht hätte ich erst Zukunftsforschung gemacht und dann Architektur und dann Design, ja, weil ich, ich bin schon, glaube ich, extrem wissbegierig. Ja, und ich habe es ja dann nachgeholt. Äh, war ja lange, hatte ich keinen akademischen Abschluss und habe dann 13, 14 meinen Bachelor gemacht in drei Semester <lacht> und dann noch den Master drauf und so weiter. Also ich bin auch heute noch am Lernen. Ja, also das ist so vielleicht mal meine kleine Story. Ja, komme ich gleich zum nächsten Punkt, der mich so fasziniert, wo ich mir immer denke, wie geht sowas? Also ich bin ja auch in der digitalen Welt unterwegs, aber mir fehlt einfach die Zeit zu lesen, mich in Sachen tiefer einzuarbeiten, weil man halt im täglichen Hassel immer nur guckt, dass man dran bleibt. 
Und äh, wenn ich dann mitkriege, was du alles wieder Neues auftust, wie kriegt man das alles, dieses Wissen alles sich angeeignet? Also ja, ich ist... weiß doch, was ich raus will. Mhm. Also ich habe beim Podcast hatten wir es ja auch. Also ich lese sehr, sehr viel Newsletter, zum Teil auch äh, nach wie vor Print. Ja, weil ähm, was, was, was viele äh, unterschätzen, Print hat auch gewisse Vorteile. Äh, und zwar, äh, ich habe vor Jahren, also wirklich vor Jahren mal einen äh, Kurs gemacht in Improve Reading. Ja, und äh, seitdem habe ich quasi meine Lesegeschwindigkeit verdoppelt auf über 400 Worte. Jetzt ist es vielleicht sogar noch höher, plus, einer höheren, äh, plus einem höheren Verständnis. Also das muss ich schon sagen, ich lese sehr, sehr viel und macht mich auch manchmal, äh, manchmal auch kurz vorm Wahnsinn. Also wie verwaltet man jetzt diese ganzen Dinge? Ja, also bin ich ehrlich, habe ich immer noch keinen perfektes System gefunden. Ja, ich, ich bin da auch immer wieder am Weiterentwickeln. Ja, wenn ich jetzt irgendwas was finde, was ich verwenden möchte jetzt für ein Breakfast oder für eine, für eine Vorlesung oder für einen Workshop, ja, wie, ähm, ja, wie hebt man diese Informationen auf? Und das mache ich halt auch schon seit Jahren. Und dann kommen halt auch so ein paar Tücken der Digitalisierung, dass du irgendwann... Formate auf dem Rechner hast, für die es gar keine Software mehr gibt, ja. Also dann ist immer die Frage, ähm, ich stehe gerade wieder vor, vor so einer Entscheidung, äh, vergisst du einfach die alten Sachen, haust du in die Tonne oder machst du bei dir zu Hause ein persönliches Migrationsprojekt, in dem du alle Daten noch mit der, so mit der letzten Software, die es gibt, die das öffnen kann, eröffnet, und dann äh, neu abspeichert, ja. Und das wäre, das sind, das sind Stunden. Also vielleicht, vielleicht zwei, drei Tage machst du das oder haust das einfach in die Tonne und sagst, hm, wenn ich jetzt, ich habe die drei Tage im Kopf, wenn ich jetzt was von, von so einer alten, wenn ich so eine alte Grafik oder irgendwas Altes brauche, ja, dann mache ich es halt im neuen System neu. Das sind zum Beispiel so, so Dinge, die mich dann umtreiben, ja, also alles so im Hintergrund, das auch zu organisieren, ja. Das ist ein Thema, das uns, glaube ich, alle betrifft. Und vielleicht gibt es ja da draußen irgendjemanden, der das in irgendeinem Digital Breakfast mal <lacht> uns die Lösung präsentieren könnte. Weil ich glaube, ähm, da trifft es alle. Also ich sehe mich auch so als Datenmessi und wie kriege ich es richtig strukturiert. Ja, Jetzt Fundus, hast du natürlich in acht Fundus Jahren. Ne? Fundus verwalten, und Fundus, ne? genau. genau. Ja. In acht mhm. Jahren kommt da natürlich sehr, sehr viel zusammen, auf das man immer wieder zurückgreift. Äh, was hast du denn für ein einschlägiges, positives Erlebnis mit dem Digital Breakfast, an das du heute noch ständig denkst aus den vergangenen acht Jahren? Positiv, Speziellen also, Gast oder ein besonderes ah, also, Erlebnis? Was mir, also das habe ich im Podcast, glaube ich, auch erwähnt. Also was, was, äh, also das sind natürlich alles groß, großartige Leute, mit, mit denen ich da zu tun habe, ja. Also wer mir schon, wer mir schon äh, auch äh, sehr, sehr im, äh, ans Herz gewachsen ist, und, äh, der ist ja auch im Trailer drin, äh, ist der äh, Philippe Departieu. Also der ist ja nicht nur fachlich, sondern äh, es war auch ein cooler Inter Entertainer. Ja? Also das, das muss man einfach sagen. Das ist schon auch mal was Besonderes gewesen. Da haben wir auch viel gelacht und, und ähm, war eine gute Stimmung, ähm, war auch ein unheimlich viele Leute drin, ja, wobei das nicht immer der Maßstab ist, ja, also es gibt ja schon immer tolle, tolle Speaker, die wir da haben, ja, also ich könnte jetzt unzählige, unzählige Speaker oder ähm, Situationen aufzählen, weil das ist genau das, was mich auch so fasziniert, ähm, wenn man, wenn er überlegt, wir machen so 100 Breakfast im Jahr und dann ist so meine Story bei 100 Breakfast und wenn ich von jedem Speaker nur drei Sachen mitnehme, ja, dann habe ich 300 Nuggets, Wissensnuggets, ja, und das ist unglaublich, ja, also muss man selber mal hinterfragen, wie viel, wie viel ähm, Input, wie viel ähm, Anstöße man heutzutage bekommt und das ist bei mir natürlich geballt und das ist so die, die große Motivation, ähm, da weiterzumachen und auch, wie gesagt, immer wieder neue Leute ans Bord, an Bord zu holen, die dann wieder was äh, von sich geben, wo ich dann denke, oh, das könnte, könnte spannend sein äh, für, eine größere, für eine größere Masse. Ja? Und da haben wir auch noch ein bisschen was vor. Das sage ich vielleicht nachher noch was. Ja? 
Genau, am Ende dann noch. Jetzt, äh, wenn wir zurückblicken, das Digital Breakfast heißt zwar Digital Breakfast, aber ursprünglich ist es ja ein reales, ganz persönliches Treffen zum Frühstücken gewesen. Der Einschnitt kam dann mit äh, Corona. Mhm. Wie schwer fiel dir denn die Umstellung von dem persönlichen Treffen zu der digitalen, äh, zu dem digitalen Angebot? Habe ich mir eigentlich gar, also muss ich jetzt gestehen, ähm, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Also es wurde, wir haben ja einfach geswitcht auf digital, aber für mich war klar, äh, es wird auch wieder einen Weg zurückgeben. Und deswegen, deswegen habe ich da vielleicht auch keine grauen Haare gekriegt oder so, ähm, sondern wir haben es gemacht, es war eine Notwendigkeit, ja, und ähm, wir sind ja auch wieder dabei, ich sage jetzt mal, offline zu gehen, ja, also offline, ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Orte der Begegnungen noch einen viel, viel größeren Stellenwert bekommen, ja, wenn sie auch den, 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 also ich sag mal, den Teilnehmern entsprechen, ja, also wenn, wenn da auch was geboten ist, wenn man was lernt, wenn man Leute kennenlernt, ja, wenn man so 0815 irgendwas macht, ich glaube, dann kommen die Leute auch nicht, sondern es muss dann schon auch was Besonderes sein, besondere Menschen, besonderes Umfeld, dann, ähm, dann gehen die Leute raus, ja, äh, aber trotzdem anders als vor Corona, muss man ganz klar sagen, ganz klar. Also es gibt da eine gewisse Müdigkeit, ja, es gibt eine gewisse Müdigkeit, auf ähm, Offline-Veranstaltungen zu gehen und da hängt die, die Messlatte schon sehr, sehr hoch, ja, um sich dann in Bewegung zu setzen, muss, muss man ganz klar sagen, ja. Ja, da gibt es zwei, zwei Lager. Ne? Die einen, die sich danach sehnen, wieder zum äh, persönlichen Treffen zu gehen und die anderen, die einfach rationell denken und sagen, okay, ich spare mir die Fahrzeit, ich gehe von einer Minute zur nächsten zu dem Meeting und danach bin ich sofort wieder im anderen Thema drin. Mhm. In dem ähm, An der Stelle würde ich ganz gern mal äh, die Teilnehmenden fragen, wie geht es euch damit? Äh, seid ihr eher so für ein reales Treffen oder eher die äh, digitalen Meeting-Nutzer? Ja, Fange ich mal an. Ne? Ja, Felix. Äh, ja, also ich würde sagen, was aus Erfahrung hat man jetzt in der Corona-Zeit festgestellt, dass eben auch diese Zoom-Geschichte eine gewisse Art von Qualität habe und Reichweite bringe, die man ansonsten gar nicht bekommt und insofern ist das jetzt das reale Treffen immer ein Abwägen, wie sind die Umstände, wo muss ich hinfahren, passt zeitlich und, und alles. Ne? Also es, ich würde schon so äh, bestätigen, wie der Thomas sagt, also es muss schon äh, eine gewisse Art von Nutzen geboten werden, damit ich sage, oh ja, da gehe da geh, geh ich hin. Wobei, also ich persönlich finde halt auch, der zwischenmenschliche Kontakt ist enorm wichtig und deshalb ist mir als das Thema gar nicht so brisant, sondern eher die, die Leute, die ich dort treffe. Du, ne? Und ich nutze es dann hier im regionalen Raum. Also da gibt es verschiedene Firmen, die also so Veranstaltungen als machen. Und dann äh, ist es natürlich, wenn es nicht weit weg ist, eine einfache Übung zu sagen, ach, da fahre ich dann hin und habe bisher, jetzt nehme ich auch wieder das, was der Thomas schon oft gesagt hat, dieser Zufall. Ne? Ich habe dort schon äh, Leute getroffen, wo ich nie vermutet hätte, dass ich jetzt so einen Kontakt kriege. Vielen Dank. Oliver, wie geht es dir? Ja, also ähm, zu meiner eigenen Überraschung habe ich hab ja während der Pandemie auch ziemlich viele Events gemacht, unter anderem auch zwei bis drei pro Woche, äh, also eben online. Und äh, interessanterweise hat sich während der Pandemie mein Netzwerk schneller vergrößert als, als ohne Pandemie. Ja? Und äh, ich bin natürlich jetzt auch noch davon gesegnet. Wir hatten vorher, ähm, hat äh, Thomas äh, gesagt, ähm, dass der Ralf äh, da arbeitet, wo, äh, wo andere Urlaub machen. Das geht mir auch so mit dem Effekt, dass hier aber sonst keiner, also sehr wenige Leute wohnen. Ja, Sie sind nicht Frankfurt oder München oder sonst was. Und, und es ist auch okay, dass das nicht Frankfurt oder München ist. 
Äh, aber dadurch äh, unter, unter zweimal eine halbe Stunde Fahrt äh, ist für mich Networking nicht zu haben. Mhm. Und dann ist es natürlich unschlagbar, wenn man einfach mit einem Klick äh, in ein digitales Event reinspringen kann. Und wir sehen ja, äh, klar, es, ist, äh, es war schon voller hier, ja. Ähm, und ich war jetzt auch eine Weile nicht, nicht da, weil ich es dann manchmal nicht gewuppt kriege oder einen anderen Termin habe, weil ich mir das nicht komplett blockiere, sondern wenn halt jemand anders was von mir will, dann bin ich halt dort. Also äh, Kunde oder, oder sowas, ja, also äh, Cashflow zählt. Aber, äh, aber ich finde es natürlich auch, also mit vielen Leuten hätte ich jetzt nicht so einen intensiven Austausch äh, wie, äh, wie jetzt. Und, und ich denke, jenseits mhm. von Wissens, also mein Wissensmanagement ist in den Köpfen meines Netzwerks, ja, weil, äh, weil auf dem Rechner ist das gar nicht mehr zu machen. Ja? Also das heißt, oder beziehungsweise ist in der Suchfunktion der, der Business-Netzwerke. Das heißt, wenn, wenn irgendjemand ähm, ein Problem hat und ich es nicht lösen kann oder ich keine Idee habe, wie man es lösen könnte, dann kann ich mein Netzwerk fragen, wie man das lösen kann. Ja, mhm. Und dann sehe ich auch, wo sind welche Kompetenzen und wo kann man wen äh, ins Gespräch bringen, wenn halt jemand gesucht wird. Ja? Und, mhm. ähm, und insofern ähm, ist ja ein Teil meines Networkings sowieso digital, auch wenn auch wenn, wenn vieles, ähm, also meine ersten Aufträge sind auch, die, die kamen dann über Realtreffen, die über Xing zwar organisiert worden sind, aber eben, ja, damals war LinkedIn noch nicht so hip. Ähm, mhm. Und äh, in den frühen 2000 er sage ich mal. Äh, und, ähm, und also wie gesagt, ich denke, es ist halt beides sinnvoll. Ähm, das Problem finde ich halt immer, dass inzwischen Webinar halt synonym ist für Werbeveranstaltungen. Ja? So, ich quatsche dir irgendein Skript an den Kopf und so weiter und so fort. Und ich sehe, und ich denke, das ist auch Thomas' Ansatz, ich sehe das halt so, ich kann wirklich die Kompetenz von jemand äh, eigentlich eher erkennen, wenn der mal erzählt, was er so weiß und was er so kann und dass man ihm mal zwei, drei Fragen stellen kann und dann sehe ich halt, was, was läuft da, ja, was funktioniert mhm. da, was kann der, äh, tickt der so ähnlich wie ich, äh, könnte ich mir vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten. Ultimativ will ich dem Geld geben oder will jemand anders dem Geld geben und so weiter und so fort. Also ähm, und, und da ist halt digital einer der Wege und der wird auch nicht mehr weggehen äh, und was ich auch auch so höre, die reale Event tun sich schwer. Ich weiß nicht, wie es bei Thomas ist, ähm, aber ähm, es, es, die präpandemischen Zustände, die stellen sich nur langsam wieder ein. Ja. Also kann okay. ich, kann ich vielleicht auch ja. noch mal kurz ein, was einschieben. Also ähm, gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ähm, es ist aber auch selbst bei mir. Ich habe hab eine ganz andere Messlatte auch mit, mittlerweile. Ihr wisst, ich gehe viel auf Veranstaltungen, auch nach wie vor und habe ja auch den größten Kritiker im eigenen Haus. Ja, meine Susanne sagt, was willst du denn da? Was, was bringt das dir und so? Und dann sage ich, nee, nee, das, das mache ich schon. Aber es ist doch so, dass man dann sich anmeldet zu Veranstaltungen nach bestem Wissen und Gewissen und voller Absicht, ich gehe dahin. Und dann kommt der Termin näher. Und dann hat man ja so viel Arbeit und dann muss man aus dem Haus und so weiter. Und dann kommt halt manchmal, wie beim Sport, auch der innere Schweinehund und dann sagt man, ach komm, das gibt es ja auch online. Ich schalte mich online drauf. Ja? Das ist auch bei mir. ja. Und das ist, da muss man sich einfach Gedanken machen. ja. Also über das Angebot. Und man muss sich auch Gedanken machen über das äh, das Thema Begegnungen und da haben wir auch noch was im Pedo, sage ich, kann ich näher noch mal was dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, Heike, hast du es hast gesehen? Wir haben auch Reaktionen auf LinkedIn. Der Martin sagt, Moment. er findet beides gut. Und der Derek, der sagt, äh, ist die Müdigkeit bei Offline-Veranstaltungen vielleicht dem Umstand geschuldet, dass die Veranstaltungsformen sich oft nicht weiterentwickeln. Ja, genau. Das, ist, äh, das sehe ich schon so. Ja. Also wenn man es so macht wie vor der Pandemie, ähm, da gibt es hochkarätige Veranstaltungen, also jetzt aus dem, aus dem Umfeld, die abgesagt werden mussten, ja, weil einfach keine, keine Teilnehmer da sind. Ja. Also, mir, mir hat jetzt vorgestern... Genau, ich würde gern den, äh, so, ich wollte gerne den, den Ralf auch noch äh, fragen. Ja, ja ähm, da geht mir ganz vieles durch den Kopf, in der Tat. Und du hast es ja einleitend gesagt, das ging ja alles auch real los. Und ich war, glaube ich, auf, auf drei 
richtigen Frühstücken noch, wo wir im mhm. Steigenberger oder wo auch immer in Mannheim waren. Ah, ja, genau. Wir haben da, äh, uns kennengelernt und ähm, ich bin äh, ganz klar, ja, Hybrid ist natürlich momentan das Stichwort schlechthin. Aber mir fällt es immer noch schwer, die Personen richtig wahrzunehmen, wenn ich sie nur online sehe. Mhm. Weil ich, ich spüre nie die Energie, ich spüre nie, was ist das für ein Typ, welche Ausstrahlung hat der. Es gibt ja so einen Spruch, da kommt einer durch die Tür und alle gucken hin. Das gibt es eigentlich online nicht. Wenn jetzt da ein Fenster aufgeht, dann sehe ich den Felix, den Oliver, wen auch immer. Ist halt einfach nur ein, ein Gesicht mit dem mhm. Körper drunter. Und fertig. Das ist halt schade, finde ich. Und du spürst die Person eigentlich viel weniger. Mhm. Nur wenn sie sich dann äußert, wenn sie was beiträgt, klar. Mhm. Aber dieses, äh, diese, diese äh, zwischenmenschlichen Schwingungen, die kriegst du halt kaum mit. Mhm. Deswegen, ich bin schon eher für real. Und in meinem Job als Interim Manager bin ich auch eben vor Ort. Und ich arbeite halt dann, wenn ich Glück habe, da, wo die andere Urlaub machen. Wobei ich arbeite halt da. Ja, da ist halt dann mhm. vielleicht das Wetter ab und zu schöner. Und abends kann ich mich vielleicht an den See setzen, aber äh, das, das kann man ja immer, äh, wenn man irgendwo ist, wo es schön ist. Und ähm, die, diese Wirkung ist für mich wichtig. Aber was ich auch noch sagen wollte, nochmal ein, ein richtiges Lob an den äh, Thomas. Ich habe, wir haben uns, wir haben wir, nee, du hast mich mal angeschrieben, so haben wir uns kennengelernt. Und dann war das Digital Breakfast. Aber ich habe über das Digital Breakfast und aus der Community so viele tolle Leute kennengelernt. Und ich habe auch ein paar Leute ins Digital Breakfast gebracht, was einfach dann äh, Spaß macht. Und ähm, das, das finde ich einfach die, die, die Stärke auch von dem Format. Äh, diese Impulse, die du kriegst, die tollen Leute, äh, die du da kennenlernen kannst oder was lernen kannst, die Wissensdusche ja, oder Wissensgewitter, haben wir es ja auch manchmal genannt, das ist für mich die, die große Stärke und dann nochmal herzlichen Dank und äh, auf die nächsten acht Jahre. Also das ist äh, ja. wirklich toll. Ähm, ich mag das sehr, sehr gerne und ich beobachte das, auch wenn ich nicht immer dabei sein kann, da höre ich mir die Podcasts an und äh, nehme da dann meine, meine Nuggets, auch wenn es dann vielleicht sogar fünf sind. Äh, <lacht> 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 ja? Nee, weil es wirklich viel, viel guter Content. Dann nochmal danke dafür. Ja. Mhm. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Äh, schönes Geschenk. Macht man ein Schleifchen rum, Thomas. Mhm. Und äh, das fragen wir nächstes Jahr dann wieder ab, was mhm. das äh, Highlight war. Und dann mhm. kannst du das Geschenk nochmal auspacken. Ähm, wollen wir jetzt nochmal auf, auf äh, die Vergangenheit äh, zurückgehen? Ähm, was war denn so der Impuls eigentlich, dieses Digital Breakfast überhaupt zu entwickeln? War das plötzlich da, ich gehe mal davon aus, das war wieder so bei dir, ging eine Lampe an und du wusstest, das ist es, oder war das so ein Prozess, ähm, wo, ja, wo geht es hin, was könnte ich anbieten? Da, da könnte man heute sagen, äh, das war ein Sprint, äh, wenn man es agil sagt, ja, <lacht> weil ich äh, war tatsächlich auf einer Veranstaltung äh, bei einer Bekannten, äh, langjährigen Bekannten, die hatten ein Social-Media-Frühstück gemacht in Ludwigsburg, und da war ich dann mit meiner Susanne, sind wir hin und ich fand das grandios. Ich fand das absolut grandios und dann, dann habe ich äh, oder haben wir uns drüber unterhalten, habe ich gesagt, wir machen das jetzt auch. Und dadurch, dass halt Ludwigsburg äh, sehr nah an Stuttgart äh, ist, haben wir jetzt Stuttgart nicht genommen, sondern wir haben Karlsruhe genommen ja und haben tatsächlich, ich glaube, keine vier Wochen später äh, in Karlsruhe ein Breakfast gemacht. ja Also von der Lokation suchen, Technik und so weiter. Also haben dann vier Wochen später mit dem ersten Social-Media-Frühstück äh, begonnen und es ging dann weiter. Äh, so im ersten Jahr lief es dann, also die ersten, das war Ende des Jahres, war ja Oktober, lief es unter Social Media und dann ging es aber schnell so los, dass die, also der Impuls kam wirklich über die Bekannte und über dieses Format, was ich so ziemlich cool fand zum Frühstück. Also die Idee war ja, äh, beim Frühstück über digitale Themen zu reden. Ja, deswegen Digital Breakfast, ja, also ähm, hat jetzt, passt jetzt auch, hat, hat jetzt vielleicht eine ganz andere Bedeutung, ja, also jetzt, jetzt machen wir halt, wir sind digital und frühstücken zu Hause oder so, also es passt also nach wie vor, aber das war der, das war der Impuls und dann sind wir gestartet und dann kamen auch relativ schnell Reaktionen aus meinem Netzwerk, Mensch, wir würden es auch gerne in Mannheim machen, wir würden es gerne in Freiburg machen 
Und so, äh, so hat sich das dann quasi auch offline entwickelt. Ja. Jetzt hat der, äh, der Oliver, war es glaube ich gerade vorhin gesagt, ähm, es gibt viele Veranstaltungen, äh, gerade diese Workshops äh, oder auch ähm, Ähnliches wie das Digital Breakfast, die dann sich nicht weiterentwickeln. Das kann man jetzt beim Digital Breakfast natürlich überhaupt nicht sagen, sondern du bist ja gerade drauf und dran, das immer wieder weiterzuentwickeln. Das kam relativ zügig, der Podcast dazu, dann hast du die Schlagzahl erhöht ähm, und jetzt hast du gerade im Moment ja wieder so ein ganz neues... Ähm, wie soll ich sagen? Ja, es ist fast schon eine Leidenschaft geworden, das live vor Ort mhm. ähm, Digital Breakfast äh, anzubieten. Mhm. Was ist da denn also ja. die, die, die ähm, also der, Herausforderung ja, für dich? Also wir, genau. sind, wir, sind, wir sind auf tatsächlich dann auch auf, auf die ersten Veranstaltungen gegangen. Ja, also ähm, als erstes hatten die mich quasi mal als, als Speaker engagiert und da habe ich einen Workshop gehalten und dann habe ich mir das so angeschaut und dann kam auch dieser Kontakt zustande. Also ich rede jetzt vom Digital Future Kongress und äh, dann haben die uns gefragt, ob wir nicht auch mal auf, äh, auf den äh, einen Stand gerne hätten und dann habe ich mir das so überlegt und dann habe ich relativ spontan gesagt, ja, das machen wir und äh, dann war aber so die Intention, ja, jetzt haben wir da einen Messestand, was machen wir da, ja? Also du kannst natürlich rumstehen und ein Poster aufhängen und so. Und dann war für mich relativ schnell klar, ähm, Digital Breakfast, ah, da müssen wir ein Breakfast machen. Ja, und das Erste äh, war in Frankfurt. Das habe ich dann tatsächlich von einem Stehtisch aus gemacht. Ja, also wir hatten Stehtisch. Ich habe dann meine, mein, meine Technik aufgebaut, ähm, also mein Notebook mit Wings. Also da gibt es so... Äh, gibt so ganz clevere Monitore, die kann man draufstecken. Ja, dann hatte ich also drei Monitore. Und da war ich dann in der Rolle äh, Moderator, Speaker, äh, Akquise von Interviewpartnern in der Messehalle. Also es lief dann alles quasi parallel ab. Und, und das hat mir, das war ziemlich, war schon Stress, weil ich ja gar nicht genau wusste, wer, wer kommt jetzt noch, wen kann ich noch interviewen. Wir haben dann auch vorhandene Aufzeichnungen sequenziell eingesp ähm, eingespielt. Und das hat mir schon riesig Spaß gemacht. Ja, das hat mir schon riesig Spaß gemacht. Und dann äh, dieses Jahr ähm, kam auch aus dem Netzwerk, äh, hat jemand zu mir gesagt, du musst auf die Digital X. Thomas, du musst auf die Digital X. Ja? Und äh, da, haben wir, da haben wir uns ja dann auch mal drüber unterhalten, wie könnte man sowas machen. Und dann habe ich gesagt, okay, rasender Reporter. Ja? Äh, was brauchen wir dafür und so weiter. Dann hast du gesagt, es geht mit dem Handy. Dann sei okay, dann probieren wir es aus und dann haben wir das tatsächlich auch gemacht. Äh, ich glaube, nächste Stufe auch der Professionalität, weil ich bin mit dem Handy dann äh, quasi unterwegs gewesen. Ähm, der Nachteil ist, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin, äh, ich filme ja die Leute, aber ich sehe den, Gesamt, den Gesamtbildschirm nicht. Ne? Also ich sehe ja dann nur den, den ich filme. Und das war schon ein bisschen schwierig. Und deswegen war die Heike im Hintergrund als Redaktion. Ja? Und äh, ich habe dann auch ein Headset auf ja? und kriege dann quasi auch über das Headset Regieanweisungen. Achtung, geh mal näher ran, der Ton passt nicht so. Und das hat, das hat schon Spaß gemacht. Also es waren zwei Stunden. Und äh, jetzt kann man schon fast sagen, dass sich das so ein bisschen herauskristallisiert, äh, dass das auch wirklich noch eine Leistung ist, die wir erbringen, ähm, dass wir einfach auf den Messen Leute interviewen. Ja, ähm, der nächste steht jetzt an, das ist in Bochum, wieder der Digital Future Kongress und jetzt ist es so, ähm, da entwickeln wir uns natürlich weiter. Also ich habe jetzt tatsächlich schon jetzt schon Interviewpartner gebucht, quasi, wenn man so will. Und das, das war beim letzten Mal nicht so. Da war ja alles relativ spontan, aber ich habe jetzt schon, da geht es jetzt ein bisschen professioneller, da plane ich dann die Slots ein und so weiter. Dann weiß ich, okay, der kommt um ungefähr, man kann es nie genau sagen live, aber ich habe dann jetzt schon so fünf, sechs, sieben Leute, die sagen, sie kommen zum Interview. Ja, und dann noch ein paar Spontane von der Messe, äh, auch, von, auch äh, von, von Firmen, wo schon hier Speaker waren, äh, die uns schon unterstützt haben, die gesagt haben, ja, wir sind auf der Messe, wir machen auf jeden Fall mit, aber wir wissen noch nicht genau, wer auf der Messe ist. 
ist mir egal. Ja, wir nehmen ja jeden, der dann, äh, der möchte und äh, dann, dann machen wir das Interview. Also da sieht man jetzt auch schon so die Weiterentwicklung, ja, und äh, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ja. Also live, wirklich live mit den Menschen, also wir hat, man hat die Begegnung und man fängt natürlich dann auch die Live-Eindrücke ein, an, ja, und, und, und das ist auch, wie gesagt, das ist eine ganz andere Ebene wie eine Aufzeichnung und so. Ich glaube, wie beim, beim Fußballspiel, ja. Warum gucken die Leute live Fußball, ja? Ja, weil nach dem Fußball, ja, ich wenn das wenn, Ergebnis, Moment, wenn das Ergebnis da ist, dann ist es ist, ist aus dem Sack, ja. Also deswegen ist dieses Live-Erlebnis so, so, so. Sorry, Felix. Ja, nee, ich wollte jetzt nur sagen, ich finde für den Veranstalter ist das doch eine wunderbare Möglichkeit, sofort ein Feedback zu kriegen, was er in der Qualität selbst über einen Fragebogen gar nicht so mhm. äh, äh, einholen kann. Ne? Also das finde ich, ist eigentlich für den Veranstalter noch einmal eine zusätzliche Komponente, wo er seine, äh, ja, seine Kompetenz ein bisschen abchecken kann. Mhm. Und da sagst du, jetzt, sagst du jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den viele in meinen Augen noch gar nicht kapiert haben. Also so eine Veranstaltung, so eine Messe ist ja eine Content-Maschine. Ja? Also ich habe Kunden, ich habe Lieferanten, ich habe äh, irgendwelche Zaungäste, so nenne ich sie mal, irgendwelche Laufkundschaft. Ich kann, ich kann unendlich an Content produzieren auf so einer Messe, ja. Und ich habe ja früher wirklich äh, 15 Messen pro Jahr gemacht und ich würde die heute, ich würde die heute ganz anders machen, ja. Also bei diesen riesen Messebudgets, ja, ich hätte zum Beispiel die ganze Zeit auf der Messe ein Fototeam und ein Kamerateam dabei. Ich weiß, es kostet viel Geld, ja, aber es kostet noch viel mehr Geld, wenn ich Einzelaktionen mache, ja. Die laufen halt dann die ein, zwei Tage mit, ja, und äh, ob sie es dann live machen, Egal, aber auf jeden Fall mal Content produzieren, Interviews einfangen, ja, das ist für mich ein Must-Have heutzutage, ja. Und dann kann ich, habe ich dann wirklich bestimmt drei Monate, halbes Jahr, habe ich dann Content, wo ich Sequenzen ausspielen kann, ja. Das ist, das ist von unschätzbarem Wert, ja. Und ich sage immer, warum das die Firmen nicht nutzen, verstehe ich nicht, ja. Weil die geben ja. Ja, ich. Ja, ja, ich heute nicht so. Also ich weiß jetzt, früher sind doch die Leute schon, wenn die auf der Messe rumgelaufen sind, mit dem mit dem Auftragsbudget in der Tasche gewesen und haben eigentlich die entsprechende Zulieferungen oder die entsprechende äh, Kontakte so gesucht, während ich glaube, dass es heute eher so rum ist, dass man sagt, man, man guckt, wen lernt man kennen. Und danach kann man unter Umständen auch sein Portfolio ein bisschen verändern. Ne? Mhm. Also deswegen denke ich auch, ist der, die, die Kontaktknüpfung hat einen viel höherer Stellewert, weil ich das dann als, äh, als Netzwerk stabil mhm. bei mir einpflege kann. Aber da muss auch, da muss da gehört natürlich schon viel dazu, ja. Also wenn man bei so Offline-Veranstaltungen äh, ist und äh, die, die Standbesatzung auf dem Stand steht, wie sturer Stock, ja. Äh, oder ich, ich, ich war ja, ihr, ihr wisst ja, ich besuche ja viele Sachen und ich war tatsächlich auf der UMR, ja. Und da gibt es halt solche Stände und solche Stände, ja. Und da gibt es Stände, da geht kein Mensch rauf, ja. Ja, weil die Leute halt einfach dastehen, ja, äh, unterhalten sich mit sich selber, stehen an der Bar. Da traut man sich ja gar nicht, das Gespräch zu un unter, unter, äh, unterbrechen, ja. Also ich habe da einige Stände gesehen, ich habe dann nur gedacht, Gott, jetzt geben die da 50.000 Euro, 100.000 Euro aus für die Messe und da ist gar nichts los, ja. Und dann kommen sie natürlich wieder und sagen, ah, die Messe hat nichts gebracht. Die Messe hat nichts gebracht, ja. <lacht> um mal nochmal äh, auf äh, deine aktive Rolle bei der Messe, auf das Live zurückzukommen. Du machst, du hast die ähm, realen, äh, die, die persönlichen Digital Breakfasts gemacht, wo ihr euch in Cafés getroffen habt. Du machst die Lives via Zoom und du gehst jetzt live raus auf der Messe, mhm. wo du live vor Ort als, wie du sagst, rasender Reporter berichtest. Was hat denn für dich den höchsten Stresslevel? Live, live Reporter. Also live Reporter. Du musst schmunzeln, ja. Also, war dir das klar? Nee, das war mir nicht. War dir also, das klar vorher? Es war, mir, es war mir nicht so klar, dass das so ein Stress ist. Es ist mir aber dann relativ schnell klar geworden, 
Also gerade Digital X, äh, wir wollten ja live ähm, senden von Stand zu Stand. Es war dann zwei Tage. Wir haben es Gott sei Dank am zweiten Tag äh, angesetzt und am ersten Tag war klar, das funktioniert nicht. Ich hatte ja auch eine Regieanweisung gemacht, ja, was wir wie machen. Und dann war klar, es geht nicht, weil die Laufwege dann doch, die Digital X äh, erstreckt sich über die gesamte Innenstadt in Köln. Ja, und die Laufwege waren doch zu lang. Ja, und äh, dann mit der Technik, äh, mit, mit dem iPhone rum und äh, Wind und so weiter, das war dann relativ schnell klar. Also war ich am dem Tag davor, hatte ich schon einen gewissen Stresslevel. Ja, und wir hatten ja Plan B. Wir haben gesagt, wir können immer noch von vorhandenen Breakfast-Einspieler äh, machen. Das hatten wir ja auch in petto. Da haben wir eine ganze Reihe ausgesucht gehabt. Und dann habe ich quasi den Tag vorher habe ich äh, dann Interviews gemacht, die haben wir aufgezeichnet und jetzt kommt dann wieder, kommen dann wieder so ein paar Details. Ähm, man muss es ja dann irgendwie hochladen, ja. Also ich habe dann auch, kam noch dazu, hatte nicht meinen Rechner dabei, sondern der war kaputt Woche vorher. Dann habe ich den genommen von meiner Susanne. Da waren natürlich keine Schnittprogramme drauf, ja. Also äh, habe ich mir dann habe mich dann abends nach dem Essen äh, irgendwie um halb neun, neun von, auch von der Digital X verabschiedet, bin ins Hotel, habe dann mit Handy und mit äh, Notebook parallel Sachen hochgeladen. Ähm, die Interviews mussten ja hoch, weil die müssen äh, dann auf jeden Fall bei YouTube sein, sonst hat man noch größere Probleme. Also da habe ich dann, ich habe dann nur so gedacht, von wegen Stresslevel, als ich im Hotel war, habe ich mich dann so hingesetzt ich habe mich so ein bisschen gesammelt. Das mache ich dann immer, wenn es so stressig ist. Dann sammle ich mich, dann zentriere ich mich und dann sage ich, okay, so what? Das Schlimmste, was passieren kann, du schaffst, du arbeitest durch, frühstückst morgen früh, haust dir fünf Kaffee rein und gehst direkt, äh, äh, gehst direkt auf die Messe. Und äh, ja, meistens ist es so, wenn man sich dann so open end ins Hirn schreibt, bei mir zumindest, dann geht es schneller als erwartet. Ja, dann geht es schneller als erwartet, weil der Druck einfach weg ist. Und dann war ich um halb zwei fertig. Ja, und dann bin ich ins Bett. Und dann habe ich aber die ganzen Dinge hochgeladen. Und äh, dann ging ja der Stresslevel weiter vor Ort. Wir wollten um zehn anfangen zu senden. Äh, fünf vor zehn haben wir dann die Regieabstimmung gemacht, haben geguckt, sage ich zu so, He Heike, da ist noch gar keiner da. Noch nicht mal die Standbesetzung ist da. Dann warten die draußen, also vor dem Lokal, das war ja in einem Lokal, äh, hatten die dann so Tische aufgebaut und dann haben die erstmal Cappuccino getrunken. Da kam erstmal das ganze Standpersonal. Das sage ich, du um 10, wir können, un also wir müssen um 10 starten, aber ich kann nicht um 10 mit dem Interview beginnen. Ja? Also haben wir anmoderiert. Du hast gesagt, nur wenn man Plan hat, kann man Plan umwerfen. Ja, haben wir anmoderiert. Ich habe gezeigt, dass die Leute gerade in der Sonne noch sitzen und so. Dann haben wir einen Einspieler gebracht und dann haben wir halt äh, 10.10 Uhr, 10.15 Uhr haben wir dann, sind wir dann gestartet. Da bin ich von Tisch zu Tisch gegangen, habe die Leute interviewt, zwischendrin immer wieder einen Einspieler und so. Äh, und nach den äh, ich, ich, hatte, ich, hatte überhaupt keine, ich hatte überhaupt keinen Geist zu frühstücken. Ja, also ich bin sogar, was sehr, sehr selten vorkommt, ja, äh, ich war so geladen, ich bin sofort vom Hotel morgens hin, ohne zu frühstücken und äh, dann habe ich, ich habe dann erst gemerkt, um, um, um 12 Uhr, was ich eigentlich für einen Hunger habe, ja, und äh, da war ich auch durch, ja, da war ich dann auch echt durch, ja, also von daher, das ist schon, also Hut ab vor jedem, der sowas live macht, ähm, das ist schon mal eine, eine ganz andere Nummer, ja muss man natürlich dazu sagen, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, der Thomas bereitet es wirklich perfekt und akribisch vor. Also das ist, äh, ich kriege da Sendepläne, die kenne ich vom Sender genauso. Also das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und damit kann man auch gut arbeiten und kann auch gut umschmeißen. Mhm. Äh, ist schon so, wenn ich weiß, was will ich, was habe ich vor, das geht jetzt nicht, dann tausche ich die zwei Punkte dann kommt man jetzt nicht in so eine Freischwimmer-Situation, mhm. sondern man weiß genau die Spur, in der man sich bewegen kann. Und äh, ja, wenn dir das so viel Spaß macht, bin ich gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Ja gut, haben wir das nächste jetzt im Wie? Ja, also okay, genau. sorry, ja. Mhm. Nee, nee, alles gut. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt schon 9.46 Uhr, ähm, wollen wir die 
mal, mal öffnen. Ähm, was für Fragen habt ihr denn noch an den Thomas? Was interessiert euch denn besonders äh, aus den acht Jahren Digital Breakfast? Rückblick oder Vision? Ja, frei. Oh, mal sehen, ob was von mal sehen, ob die, die LinkedIn-Gemeinde, ja. ob der ja. was, ob die Fragen haben. Die mal. werden wahrscheinlich erst schreiben müssen. Ja, die müssen schreiben, klar. Das dauert ein bisschen. Ich, ich gucke mal so ein bisschen nebenher drauf. Mal sehen, was, was da noch kommt. Ja. ja, vielleicht als Vision, dass ich jetzt, das haben wir ja schon hin und wieder mal angesprochen, dass es vielleicht auch mehr so aus Impulse, aus der aus den Teilnehmer, was zu entwickeln gibt, dass man so, also äh, natürlich kann man jetzt nicht mit seinen intimsten Problemen äh, kommen, aber dass es eben vielleicht auch so eine Art, äh, wie will man sagen, dass man die Kompetenz aus der Gruppe, die beim Frühstück ist, ein bisschen für seine persönliche Dinge nutzen kann oder, oder so. Also irgendwie, dass es ein bisschen mehr Dynamik kriegt durch, durch äh, spontane Themen, die dann mhm. oft reden. Das wäre also, jetzt was, wo mhm. ein bisschen spannender wäre und vielleicht auch das Interesse noch erhöhen könnte, dass man sagt, ach, man geht da hin, dann hört man vielleicht irgendwie von jemand was, wo man dann auch, es ist schon oft so, wenn jemand mit dem Thema dann rausrückt, dann äh, gibt's, ergibt sich dann aus der Gruppe das so, dass jemand sagt, oh, habe ich auch oder so. Es gibt ja so diesen Ablauf, kollegiale Beratung oder so. Mhm. Äh, so in der Richtung mhm. fände ich jetzt äh, sicherlich, ist das eine Herausforderung. Warum solche Dinge in dieser, äh, ja, in dieser, in diesem Format anzusprechen. Aber das wäre jetzt was, wo ich glaube, wird, dass das diese Begegnung äh, ein bisschen aufwiegen könnte gegenüber dem, dem, dem ganz persönlichen Treffen. Ne? Also bitte, bitte gebt mir eure Themen. Also gerne immer, was euch beschäftigt. Wir haben ja auch dieses Format. Ähm, Coffee Talk, wo man auch dann seine Themen mitnehmen, mitbringen kann, wo man sagt, mich beschäftigt jetzt gerade das und das auf LinkedIn oder so, also nutzt es, das machen wir so äh, einmal im Monat, da, bringt, da, da sind quasi die Teilnehmer gefragt, ja, also der haben wir, äh, das machen wir regelmäßig und da kann man das mitbringen, wobei wir, das war auch eine Anregung jetzt vom Felix, wobei wir jetzt festgestellt haben, das ist vielleicht zu offen, ja, also es ist wirklich zu offen, ähm, und da sind wir am Überlegen, ob man dann nicht sagen, Coffee Talk zum Thema Adressmanagement oder Coffee Talk zum Thema Handy benutzen oder Coffee Talk zum Thema LinkedIn oder ja, also dass man einfach eine Überschrift hat, wo man das dann auch einordnen kann. Ja, also das werden wir jetzt auf jeden Fall äh, nächstes Jahr, äh, dieses Jahr ist ja fast rum, ja, also für uns zumindest ist gedanklich, äh, werden wir das auf die auf den Weg bringen. Ja, und äh, ja, was mir, was mir auch noch so vorschwebt, ist ähm, noch viel, viel mehr befähigen. Ja, also noch, noch mehr in Richtung, ähm, ja, ist ja auch so ein Trend, so Micro-Learnings, ja, also dass man auch wirklich vielleicht dann zwei, drei Tipps bekommt, ja, zu einem Thema, die einem dann quasi auch extrem Nutzen geben, ja, also das sind so Ideen, wo wir, wo wir uns auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben haben, ähm, für, für nächstes Jahr und ähm, ja, wir haben, wir haben noch, noch zwei Sachen, kann ich verraten, was wir inhaltlich machen, äh, was dann parallel läuft auf LinkedIn ähm, und da ist dann die Frage, ob sich dann daraus ein Breakfast entwickelt. Ähm, ich habe eine Serie jetzt angefangen mit Tunworten. Ich finde Tunworte ein unheimlich kräftiges Wort. Bei manchen ist es Negativ behaftet habe ich festgestellt, aber etwas tun. Ja, und ich glaube, wir leiden in Deutschland darunter, etwas nicht zu tun. Ja, und deshalb mache ich eine Serie immer mit einem Tunwort, wohinter dann so ein bisschen Gedanken sind, was dieses Tun auslöst. Ja, ähm, also das ist eine Serie, wo ich jetzt schon viele Tunworte äh, mir aufgeschrieben habe, wo es dann Input gibt und das kann ja auch anregen sein für Themen. 
Und eins, das ist jetzt diese Woche, ähm, das ist mir zugefallen. Ja? Also diese Woche habe ich mir das überlegt, was, was wäre auch noch interessant. Und ähm, also wie gesagt, das ist ganz frisch. Da fange ich jetzt mit an. Da soll es um Gaps gehen. Ja, also da werden wir Content produzieren, wo wir sagen, okay, es kann dann jeder für sich selber bestimmen, ich stehe da. Aber wo sind denn die anderen? Oder wo geht die Reise hin? Ja, und dann habe ich ein Gap. Ich habe einmal ein Gap zu den, zu den äh, Wettbewerbern vielleicht. Ja. Ich habe aber auch ein Gap zum Marktführer, der vielleicht ganz, ganz weit vorne ist. Ja. Ähm, und dass wir dann diese Gaps anschauen äh, über verschiedene Themen. Also was ist State of the Art bei Newsletter-Marketing? Äh, worin entwickelt sich Ads und so weiter? Also dass man wirklich dann Themen rausnimmt und immer wieder diese Gaps darstellt. Also hier, die Masse ist hier. Leute, äh, ihr müsst aber hier hin und wenn ihr ganz vorne sein wollt, müsst ihr da hin. Ja? Also ich nenne das jetzt mal so, das ist unsere Gap-Serie. Ja? Also die werden wir auch auflegen und da kann ich mir auch vorstellen, dass da dann auch ähm, ja, ziemlicher Zuspruch kommt äh, und auch dann sich Leute zu Wort melden und sagen, hey, da kann ich was dazu sagen. Ja? Also das ich kann so mir jetzt unter dem Begriff Gap gar nichts die vorstellen. Lücke, die Lücke, Lücke, also die Lücke. Das Gap ah, ist die Lücke gut. von da, wo stehst du, wo willst du hin? Ja? Also wir gern. gehen ganz, ganz speziell auf die Lücke, ja. Ja, gut. Oliver, du ähm, hattest also, die Hand gehoben. Genau, also einerseits, ich, ich wollte jetzt was sagen, aber jetzt ist hier gerade Post gekommen. <lacht> ja, <lacht> aus Franken. Das muss ich jetzt kurz mit euch teilen. Das muss ich jetzt kurz mit euch teilen. <lacht> ähm, so, und ähm, das, was Felix gesagt hat und auch die Sachen, wo, was Thomas gesagt hat, da höre ich ein gewisses Echo und ich, bekannterweise bin ich ja ein Fan von Barcamps und anderen Open Space Formaten und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man so auch einerseits, man kann die natürlich vielleicht digital anfüttern, auch mit kleineren Formaten wie, wie World Café oder Lean Coffee, die man vielleicht in zwei Stunden abwickeln kann, ähm, aber äh, vielleicht kann man die Leute so anfüttern und kann sagen, so, wenn ihr mal richtig offen euch austauschen wollt und mal auch eine Frage habt und die mit Leuten intensiv besprechen wollt, mal eine Dreiviertelstunde äh, immer äh, je Frage und so weiter, mhm. äh, dann warum nicht ein Digital Breakfast Barcamp machen? Ob, ob mhm. dann das Breakfast noch, ähm, äh, 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 ob, ob da das Breakfast dann reinpasst, das klingt dann ein bisschen komisch, weil man es dann doch den ganzen Tag macht. Aber ähm, ähm, das, sowas fände ich natürlich total spannend, weil du eine total geile Community hier zusammen hast aus ganz Deutschland. Und wenn man die vielleicht, wenn die Leute jetzt nicht Lust haben, nach Hamburg oder nach Berlin oder nach Mannheim alle zu fahren, wenn man vielleicht, was weiß ich, sowas an drei oder vier Stellen in Deutschland äh, zentriert, wo vielleicht äh, eine kritische Masse zusammenkommt, sowas fände ich total cool. Also Bitte. wenn du da Lust ja. hast... Äh, für dich, äh, Oliver, wir haben äh, in der Schublade ein Digital Breakfast Extended. Hm. Ja? Also, dass X, man sagt, das X, ist halt... XXXL. Ja, genau, so ungefähr ist er nicht... Äh, Größe. Genau, ist da nicht nur eine... Also ist da nicht nur eine Stunde, sondern es ist dann halt drei oder vier Stunden. Es ist nicht ein, ein Speaker, sondern vier. Ja, also das könnte man zum Beispiel relativ schnell ausrollen. Und was ich hier an der Stelle auch nochmal so ein bisschen promoten möchte, das ist unser Public Viewing. Ja, das Public Viewing ist eine hervorragende, eine hervorragende Methode, äh, das zu verbreiten und zwar ohne die lästigen Hotels, die in meinen Augen gerade total überziehen, ja, was sie an, an Geld haben wollen. Ja, und ich habe es tatsächlich mit dem Felix schon mal gemacht. Ja, ähm, Public Viewing heißt, du lädst jemand ein. Oder man trifft sich irgendwo und äh, du bist dann quasi Host und jeder ist Host, der einen an seinem Schreibtisch äh, stehen hat. Also wenn ihr zu zweit seid, dann bist du Host. Und das hatten wir auch schon in München. Ähm, die Cloudbridge, die hat, hat einen Besprechungsraum, haben die quasi das Breakfast angeschaut. Ja, zu fünft. Ja, und mhm. so könnte man quasi dann so Hosts, äh, ich sag mal, die können sich selber organisieren und sagen, hey, also ich, ich greife mal dir deine Barcamp-Idee auf. Ja, man, man hat dann vielleicht ja. fünf Standorte ja, und sagt, okay, und wir machen dann um 10, um 2, um 16 Uhr machen wir einfach eine Stunde online, gleichen uns ab. Ja, 
Und das dann über Public Viewing und da kommt noch ein, ein anderer Effekt äh, dazu. Ähm, der, der Ralf hat es vorhin gesagt, Hybrid, in meinen Augen ist, sind hybride Veranstaltungen nicht finanzierbar. Ja, ich habe jetzt gerade Wenn man es jetzt... richtig, wenn man es richtig, ja, äh, wenn richtig machen, macht, ja. Also ich habe auch einen Kunden, der wollte hybrid ein Barcamp machen, dann habe ich gesagt, ich frage mal rum und dann kam da so, das ging dann bei 20, 1000 Euro ja. los, ja, weil du für jeden Raum zwei Moderatoren brauchst und solche Dinge. Mhm. Also das ist, äh, also je, ganz jenseits der Technik, ja, mhm. äh, ist das die Hölle. Ja. Ja. Also, und wenn es dann nicht funktioniert, ist... sind alle ja, das ist nicht wirtschaftlich, äh, nicht wirtschaftlich abbildbar. Also du hast natürlich die, also wenn du natürlich jetzt eine Millionenveranstaltung machst, ja, dann, dann okay, aber ansonsten. Ja, wenn das... einer vorne steht und quatscht und man die Leute ignoriert, die, die online Fragen stellen, dann geht es natürlich einigermaßen günstig, aber das ist ja nicht die Idee. Nee, der nee, nee, du musst, also ich verstehe da weiß, auch was weiß. anderes. Achtung! Drin. Ja, jetzt kommt der Ralf. Ralf. Mein, mein Hybrid war auf meinen Job bezogen. Ah, Sorry, das war okay, ich alles klar. Und dann mhm. hybrider Vertrieb. Mhm. Ja, alles weil klar. Weil ich, ich auch darauf eingegangen bin, wenn wir am Tisch sitzen, dann müssen wir als Verkäufer ja auch unsere Persönlichkeit überbringen. Mhm. Okay. Und die Chance musst du einfach nutzen. Also mhm. der Klassiker, du lernst dich online kennen, den Kunden identifizierst, was er braucht, fährst dann mal hin und lernst die Leute kennen. Und dann kannst du wieder online weitermachen und vielleicht dann einmal im Jahr vorbeischauen und die äh, Beziehung pflegen. Das meinte ich damit Hybrid. Okay. Hybride Veranstaltungen, ja, das ist, funktioniert nicht wirklich. Also es Nur eine Lösung. Also, ähm, ich habe ich hab eben vorgestern mit so einem Veranstaltungstechnik, äh, also wir hatten ein Unternehmen geredet und er sagt schon, es wird jetzt viel Hybrid gemacht, aber die Frage ist halt immer, wie viel Interaktion ist da. Wobei mir, äh, Thomas, aber ich will dir da nicht reingrätschen, also mir, mir, mir Weben da schon echte Barcamps vor. Also nicht so, wir haben diese fünf Speaker, sondern, sondern nee, nee, die Leute nee, nee. Die ihre, Themen, ihre Themen selber machen und so. Und das kann man digital machen. Das kann man, das wäre ja vielleicht für ein digital äh, Ding, Dingen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auch mal cool. Äh, also ich kenne Leute, die machen so, ähm, so ähm, 3D-Räume, also mhm. in, in, in äh, Mozilla Hub, äh, dass man damit mal Erfahrung macht, dass man dann mal sieht, wie da hatte ich so ein paar digital äh, äh, Neandertaler, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also Leute, die ewig schon im Netz sind und die haben gedacht, ja, da latsche ich einfach rein und dann kann ich das. Und ich habe extra zwei Übungstermine angeboten, wo die nicht gekommen sind und dann sind die so rumgestolpert, dass sie zum Teil nach einer Dreiviertelstunde wieder gegangen sind, weil sie es nicht geschafft haben, von einem Raum in den anderen zu laufen. Ja? Ähm, also da gibt es einige Dinge, die im Bereich... Äh, die im Bereich Metaverse äh, noch unterschätzt werden, ja, was man da, dass man da auch ein bisschen äh, Skills braucht, um, mhm. um sich da zu bewegen. Mhm. Und ähm, aber äh, da kann man solche Dinge auch mal ausprobieren. Und äh, wir haben auch schon mal ein Barcamp in so, in so einem Raum gemacht und da mhm. Raum rein theoretisch muss ich gucken, den gibt es wahrscheinlich sogar noch. Da mhm. kann man die halt fragen, mhm. ob die nicht den in Anführungszeichen sponsern oder da keine Einwände haben, wenn man den mhm. benutzt. Mhm. Ähm, also, ähm, also wie gesagt, also ich, ich glaube, man kann da noch viel entwickeln. Da ist natürlich immer die Frage, wie deine Kapazitäten sind. Aber ich habe hab da sicher auch Lust mitzuspielen, wenn das für dich interessant ist. Aber es wäre schon, es wäre anders. Also es wäre nicht so, das und das sind jetzt die Speaker, sondern, sondern es wäre also ja, so Open Space wie ein normales Barcamp. Wie ein Barcamp, oder genau. Oder ja. ja, also kann ich, oder man kann ja dann, man kann ja quasi dann diese, diese Formate, wie, wie du sagst ja auch, äh, Lean Coffee oder, oder World ja. Café kann man ja dann quasi im Metaverse äh, abbilden und dann, dann mal was machen. Ja, das ja, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Oder, oder ein Business Speed Dating, das wäre cool, ja. wenn einer ein Skript schreibt für, für, für Mozilla Hub, wo man Business Speed Dating hinkriegt. Das wäre ja mhm. auch cool, ja, dass mhm. man auf den Knopf drückt und sagt, so jetzt zum nächsten und dann... Match. Also wie gesagt, also meine, mhm. ich sage ja immer, Ideen sind ja billig. Mhm. Ja, ja, das genau. Ich genau. Ideen habe ich jeden Tag 20. Ja? Mhm. Felix grinst auch. Ja? Mhm. Also Ideen ja. äh, aber machen. Aber also insofern finde ich das mit den Tunworten gut. Ne? Wie heißt es? Äh, machen ist, wir wollen nur krasser. Ja, ja genau. Ganz genau. <lacht> ja. Das, äh, das war so auch ein, ein Ansatz. Ja. Okay. So, und ja, und jetzt... über den Bri 
Also, ja. Über den privaten Zugang äh, ist, wäre es ja auch möglich, ein bisschen mit was Intimerem anzufangen. Ne? Also dass man es jetzt nicht, wenn man so eine Testphase hat, dass es nicht gleich so auf die große Masse über LinkedIn läuft, sondern dass es ein bisschen okay. intimer so in der Versuchsphase äh, ausprobiert werden könnte. Mhm. Ne? Ja, also es werden, so. wir auch, werden wir auch mit Sicherheit machen, ja. Somit ähm... 10 Uhr endet dieses Digital Breakfast genau mit dem Charakter, den es hat. Innovation, <lacht> Weiterdenken, Zukunftsvision und ich denke, Thomas, das letzte Wort ist deines. Ja, schön, dass ihr da wart. Schön auch, dass LinkedIn-Gemeinde da war. Es waren jetzt nicht so die, die ganz großen Teilnehmerzahlen, aber da möchte ich noch kurz was zu sagen. Wir haben es auch nicht promoted wie die anderen Veranstaltungen, muss ich, muss ich gestehen, äh, weil wir gesagt haben, okay, diese, diese große Klatsche, das machen wir lieber für die äh, Inhaltlichen. Ja, deswegen, deswegen, das war jetzt ein kleiner erlesener Kreis von, von Ambassadors, kann man schon fast sagen, zumindest jetzt hier im Zoom. Mich hat es auf jeden Fall riesig gefreut, dass ihr da wart. Ja, also, ähm, ja, weil auch... Äh, ja, alle, die, die hier waren, sind quasi auch Impulsgeber für Ideen und für die Weiterentwicklung. Und ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, halt uns weiter die Treue, empfehlt uns weiter. Und ähm, ja, bis demnächst. Wir sehen uns. Ne? Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wir freuen uns auf die nächsten acht Jahre. <lacht> hm, wer weiß. So, so Breakout Sessions gibt es ja jetzt halt keine, ne? Weiß ich nicht, aber wir können ne? ja. Sind wir ja, oder? <lacht> wie ihr wollt, wie ihr wollt. <lacht> ja, was ich jetzt vorher noch sagen wollte, also ich habe ja die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt schon beim, gerade jetzt im Handwerksbereich, bei Großhandel und so, wo die Unternehmen nicht so riesengroß sind, dass dort äh, solche Besprechungstermine oder solche äh, Workshops eigentlich gar nicht stattfinden, weil die von, von der Planung und von allem her äh, eine gewisse Art ja, äh, schwierige Organisation darstellen. Ne? Und da mhm. habe ich jetzt vorhin gedacht, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt das gut verpackt und vielleicht gerade in den Firmen, die gar nicht so regelmäßig oder überhaupt keine solche Mitarbeitergespräche oder wo so Dinge stattfinden, äh, wenn die sich dann da so äh, mit zuschalten könnte und dann äh, in, dem, in dem Rahmen mit vier, fünf, sechs Mitarbeitern mhm. äh, dann teilnehmen könnte und dass dann dort auf dieser Ebene auch ein Austausch kann stattfindet. Ne? Also, es, also es vielleicht ist, sogar Zielgruppe ja. orientiert. Also wenn jetzt ein Großhändler, äh, der hat immer das, das gleiche Problem, wie sie sieht es aus mit seiner äh, mit seinen Fahrer mit der Tour Rücknahme also und das ich kenne das ja durch meine Arbeit wie das äh, sagen wir mal also das sind sehr ex existenzielle Themen gerade jetzt so mit Rücknahme und und, und und Fahrerroute und so also da müsste man halt eine spezielle Zielgruppe so äh, dafür begeistern, dass man dann so eine Art Frühstück für Großhandel oder also ist jetzt wieder sehr visionär, aber äh, man könnte ja. da ein Format anbieten, dass die Leute, wo sonst nicht so äh, im Dialog stehen, ein bisschen sich äh, was äh, anhören und einbringen könnte. Ne? Könnten sich Weißt du, Felix, selbst bei den Themen, die wir jetzt schon haben, die Leute tun sich so schwer. Ich glaube, wir haben so viel wertvollen Content, den wir produzieren. Ja? Ähm, meinst du, da macht eine, kommt einer mal auf die, also ich pauschalisiere jetzt mal, ja, dass sie sich jetzt mal was anschauen über CRM oder so. Ja, Das sind ja auch, auch äh, allgemeine Themen, äh, die, die wir manchmal haben, wo man etwas mitnehmen kann. Ja? Ähm, und dann bei Aber den es gibt so viele Branchen, 
Ja, Thomas, ja, wo, also, also sagen wir jetzt gerade so im Handwerk, Großhandel oder so, also die, wo ich jetzt hier treffe, sind doch alle sehr EDV und, und absolut, äh, Netzwerkaffin. Absolut, absolut, ne? Aber absolut. es gibt äh, riesige Menge, also ich sehe das in meinem privaten Bereich als, die schaffe irgendwo und die, die haben gar kein, äh, keinen Zugang und wenn ich sage, wenn ich dann komme und sage, oh, ich habe wieder da beim, äh, beim Gerald Lemke äh, KI, äh, dann sag, bin ich jetzt schon, ich bin schon der Felix mit KI, ne? mhm. weil die das gar nicht so äh, mhm. wahrnehmen. Ne? Die sehen auch gar nicht so die Möglichkeit. Ja, der, also Felix, der, der, der Normalo, der ist so zugemüllt. Also ich sehe das jetzt gerade auch bei einem, bei einem Geschäftsführer, mit dem ich gerade im, im Dialog bin, gar nicht als Kunde, sondern äh, weil, der, weil der hier beim Gewerbeverein jetzt den Vorsitz übernommen hat, der mhm. ist so zugemüllt ja, mit, mit Zeug, der sagt, ich bin jetzt irgendwie 7000 Kilometer gefahren letzte Woche von Kunde zu Kunde und so weiter. Wenn du zu dem sagst, am Freitagmorgen von, äh, von 9 bis 10 gehe bitte ins digitale Breakfast, dann sagt er, oh mein Gott, ja, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Also ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man halt sagt, hier, der Content ist kostenlos, aber wir bieten einen Service an, dir den so zusammenzustellen. Du sagst uns fünf Fragen und wir sagen dir, welche fünf Podcasts du anhören kannst. Und von, aber die fünf Podcasts gibt es auch noch äh, im äh, von der KI erstellten Skript und in der von der KI erstellten Zusammenfassung. Und das kostet halt was, wenn wir das für dich... Äh, also jetzt nur als Idee, weil das kennst auch Felix und Thomas kennt das auch, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja. Ja, und auf der anderen Seite, wenn, weil, wenn, wenn die Leute diese Masse an Content sehen, die ihr habt, das ist vielleicht sogar eher abschreckend, weil die gar nicht wissen, da sagen sie, ja gut, da quatscht jetzt einer eine Stunde lang über CRM, aber was weiß ich, da bin ich mir sicher, da sind wir wieder an diesem, an diesem ähm, Webinar, äh, an dieser Webinar-Krux, ja, der will mir sicher noch was verkaufen. Ja? Mhm. Und ähm, man kann natürlich sagen, ultimativ ja, aber halt die Frage ist, ähm, äh, ist es eine Verkaufsveranstaltung oder ist es erstmal eine Veranstaltung, wo du, wo du Know-how kriegst und dich dann entscheiden kannst, ob du von dem Know-how noch mehr willst und dann also, musst du halt Geld einschmeißen. Ja, also Oliver, ich sage mal mal, wenn ich das gerade noch sage darf, also ich, da ich ja jetzt nicht so äh, EDV affin oder, also mich interessiert es zwar alles, aber ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber ich stelle halt immer wieder fest, dass häufig die, äh, die Referente oder die Speaker hier so exzellent in, sich in ihrem Thema auskennen, dass die dann oft die Niederungen des Unwissenden äh, gar nicht äh, so nachvollziehen können und dann so eine hohe Einstiegsqualität äh, äh, haben, dass das für viele Leute dann mhm. einfach schwierig ist, das in dieser Konsequenz zu verfolgen. Ich nehme jetzt einfach wieder das Beispiel äh, bei, der, äh, bei dem Speaker da mit den Entscheidungen. Ne? Mhm. wo, wo, wo der de Jan und Neu oder, oder Lars hieß er mhm. mit dem Vorname äh, Also ich habe es letztlich wieder gesagt, er hat ein Beispiel gebracht, wie in einer Anwaltskanzlei, wo die Entscheidungsfindung darum ging, wird er noch weiter beschäftigt, bis er entlassen wird, also bis er entlassen werden kann, oder wird er vorher mit einer Abfindung sofort freigesetzt ja. und dann, dann war das für mich, also das ist ein Beispiel, das habe ich jetzt schon, schon banal, aber schon so oft äh, in einer äh, Gesprächsrunde äh, aufführen können, dass für mich dort dann äh, diese Struktur, die, die er da gezeigt hat, ein unheimlich wirtschaftlicher Hintergrund hat. Ne? Die, die. Und dass es eben viele Entscheidungen in Unternehmen gibt, die äh, aufgrund und solcher Strukturen dann zumindest äh, in einer einfachen äh, Variante dann ganz, also rational zwar, aber äh, doch leichter entschieden werden können. Und, und so finde ich halt, ich, <lacht> Storytelling sagt man ja da dazu, ne? also eine Geschichte, äh, ein praktisches Beispiel ist bei aller äh, Vermittlung immer noch das, was am, am ehesten hängen bleibt. Also. Nochmal, noch mal, Felix, zu deinen, zu den Handwerkern, ja. Ähm, also alles tolle Ideen, würde ich alles machen. Ja, wir haben auch schon, ich habe auch schon, ich war tatsächlich schon mal mit so einem, mit so einem ziemlich großen Farbenhersteller 
im Kontakt, ja, der, keine Ahnung, 5000 Karosseriefirmen hat in Deutschland unter Vertrag und was weiß ich, ja, da was, die haben gar kein Interesse, die sind so weit weg, ja, und da ist es so, das, das habe ich schon, schon mehrfach erlebt in, in meiner Karriere, ich muss da nicht als Missionar unterwegs sein, solange es andere gibt, die schon viel weiter sind, ja, also das ist wirklich, das, das, ist, das ist schön, das löbe ich, ich würde es auch machen, ja, aber das geht ja. aus wie das Hornberger Schießen, weil du musst die ja von, von, von dem Niveau, ja, also, äh, und, und wir gehen eher jetzt den Umgekehrten, wir gehen eher jetzt sogar nach oben, dass wir sagen, okay, die Leute sind hier, die sind schon ganz gut unterwegs, aber wir wollen die noch besser machen, ja. Und die Kluft nach unten, die wird immer größer werden, die wird immer größer werden, ja. Und wenn die jetzt, keine Ahnung, noch mit Zettelwirtschaft unterwegs sind und, 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 äh, wir können denen helfen, wir können denen helfen, aber sie brauchen auch das Mindset dazu. Ja? Die brauchen auch wirklich das Mindset also, dazu. Ja, Fall. Das andere nicht lassen, aber, aber ich habe das auch erlebt, dass ich irgendwann, ich habe ja ganz am Anfang so das Thema Weblogs und so gehabt und wenn einer dann sagt, ja Internet finde ich sowieso scheiße, dann habe ich gesagt, hau ab. Also jetzt nicht in den Worten, aber dann habe ich gesagt, okay, dann, dann, dann melde ich einfach, wenn das Internet nicht mehr scheiße ist. Ja? Mhm. Oder, oder wenn einer sagt, warum soll ich bloggen, sage ich, wenn du das noch nicht weißt, dann mhm. also da musst du mich dafür bezahlen, dass ich dich überzeuge. Aber jetzt im Sales-Prozess überzeuge ich dich nicht, dass du bloggen musst, sondern wenn du bloggen willst, erzähle ich dir, wie es geht. Aber wenn du noch nicht willst, äh, dann kostet es was, dass du, dass du überzeugt, wenn du überzeugt werden willst. Ja? Und, und ja, also auf der einen Seite so Einstiegsdinge ähm, zu, zu bieten, vielleicht auch so ein ABC oder so, ja, also was ist ein Token äh, und was ist dies und was ist jenes und warum ist ein Token in, in KI was anderes als ein Token in Bitcoin mhm. und mhm. ja, weil dann googeln die Leute und finden irgendwas anderes, äh, keine Ahnung, ja, vielleicht ist auch so ein ABC eine gute Möglichkeit, auch vielleicht den Fachmann oder die Fachfrau dazu zu bringen, mal äh, ja, oder was ist der Unterschied zwischen symmetrischen und asymmetrischen Social Networks oder irgendwie sowas, ja, dass man mhm. sagt, oh, das erklärt er mir jetzt in drei Minuten und dann mhm. bin ich ein bisschen schlauer und dann kann ich ein bisschen besser entscheiden, ob ich da, also vielleicht ist auch das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Ähm, also ich habe auch einen, einen, einen aber als im Selbstmanagement-Training habe ich einen, einen Malermeister auch von Papier auf digital umgestellt, der ist so happy, ja, mhm. der ist sechs Wochen im Jahr im Urlaub jetzt, ja, weil er, weil er, der, der fährt durch die Lande und seine Frau spielt ihm den Termin an dem Ort rein, wo er gerade ist und sagt, äh, geh ich noch da vorbei, weil, ja, und so weiter. Also, also sagen, mir, Thomas, vielleicht, mir, das, weil mir das jetzt gerade spontan einfällt. Also, ich habe einen sehr persönlichen Kontakt zu der Firma Uzin Uz, das mhm. ist eigentlich ein Weltmarktführer. Ne? Mhm. Ich habe da den Seniorchef persönlich gekannt. Ich war da im Forum mit drin. Jetzt habe er das seine beiden Söhne übernommen. Und die Firma Uzin ist sehr innovativ und hat auch schon so Handwerk, also so Bodenlegerorganisation gegründet, die extrem erfolgreich ist mhm. und deutsch weit arbeitet. Also wenn man vom, wenn man ein bisschen ein griffiges Konzept, also dass man es darstellbar äh, äh, vermitteln könnte, könnte ich mir vorstellen, dass die Firma Uzin eine ein Interesse hat, äh, Kunde, die bei Ihnen äh, regelmäßig oder gute Kunde sind, Ihnen das zum Beispiel äh, so schmackhaft zu machen, dass dort eine wie gesagt mal, eine innovative Komponente entstehen könnte. Also das wäre jetzt was, wo ich mir so spontan, äh, wo mir so spontan einfällt, weil ich denke, dass es natürlich ein, ein Industriebetrieb äh, ein ganz anderes Interesse hätte, seine Kunden so Nutze zu bieten. Mhm. Ne? Also haben wir alles. Also wir können den alles, wir können den alles liefern. Also ähm, jetzt ist wir, also was du gesagt hast, wir können zum Beispiel, wir haben geschlossene Breakfast an Bord, zum Beispiel mhm. nur für Firmen. Wir haben äh, geschlossene halboffene, dass man sagt, okay, man macht man, auf eine spezielle Zielgruppe, macht man, äh, da sind Kunden drin und Interessenten. 
Ja, das, mhm. das könnte man als Promotion nehmen und dann die nächste Stufe wäre die geschlossene Gruppe, da kommt nicht jeder rein, ja, also haben wir alles an ja. Bord und werden wir in der Tat nächstes Jahr auch äh, Test, also wir haben einen, einen Kunde, der will zum Beispiel solche Roundtables machen, ja, äh, und das ist ja auch eine geschlossene mhm. Gruppe und da sind wir zum Beispiel dran, sowas zu machen, aber wieder IT, ja, also ja. Die sind da einfach... Gut, da spielt halt dann die, die Uhrzeit noch eine Rolle. Das ist wie jetzt bei BNI, ne? die treffen sich ja morgen zum, ja, aber das nach um sieben, äh, weil dann alle nach der, äh, nach der Veranstaltung äh, auf die Baustelle gehen und ja. arbeiten. Ne? Also ein Handwerker wird jetzt nicht von neun bis zehn, äh, am, also zumindest eine gewisse Art. Aber wie gesagt, ich würde das einfach mal versuchen. Probier mal, also... So können wir gerne mal, mal anzudienen. Ne? Können, wir, können wir gerne mal, also ich kann, wir können auf jeden Fall auf jeden Fall was, was machen dafür, ja. Also bin ich, bin ich felsenfest davon überzeugt. Wir haben, wir haben die letzten Jahre, wir haben so viele Use Cases für die, also was, was wir machen können, ja, und dann noch die Sachen, die ja. neu dazukommen. Äh, aber jetzt sage ich dir noch eins, was, was mich gerade sehr, sehr beschäftigt und was auch was natürlich noch mal eine andere, eine andere Stufe wäre, das sind wir aber wieder weit weg von den Handwerkern. Ähm, ich habe gerade fast 25.000 LinkedIn-Kontakte. Ja. Und äh, das ist unglaublich, was sich bei mir gerade bei LinkedIn tut. Ja. Und ich gehe auf, ein, also jetzt von der Reichweite her, ich habe das mal, das mal, äh, mal gemacht. Also ich habe jetzt, habe dann so wie bei der Börse, habe ich mal so diese, diese Kurven gemacht nach, nach 14 Tagen, nach 90 Tagen. ja. Und äh, ich habe jetzt 1,3 Millionen Impressions im Jahr. Wenn ich das jetzt aber nur die letzten 90 Tage nehme, was sich da getan hat, bin ich bei 2,2 Millionen Trend also von 1,3 auf 2,2. Und wenn ich jetzt die letzten 14 Tage nehme, dann bin ich bei über 3 Millionen Einblendungen, die ich habe. 3 Millionen, ein das ist total irre. ja so Und jetzt kommt es, wo ich mich jetzt gerade sehr, sehr intensiv mit auseinandersetze und das, hat, das wird wäre möglicherweise der größte Schritt fürs Digital Breakfast, wäre das Breakfast auch in Englisch zu machen. Weil ich so viel internationale Kontakte habe, ja. Und wenn die Deutschen alle zu bequem sind, ja, dann müssen wir uns auch ausrichten, ja. Und dann kann es gut sein, dass es dann das ein oder andere Breakfast mit dem Speaker und mit Teilnehmern in Englisch gibt, ja. Und dann werden wir da zumindest... Dann muss das Deutsche aber in digitales Frühstück umbenennen, damit... Ja, ist ja kein Problem. Also das... Ich würde es... Ich, weil wir die Marke angemeldet haben würde ich es lassen. Das eine ist DE und das eine ist COM und wir sind da schon, ich bin habe hab mich da schon relativ intensiv mit auseinandergesetzt. Es wird auch, wenn wir das machen, dann wird es auch zwei Webseiten geben. Also wir werden nicht übersetzen. Ja, es wird zwei Webseiten geben, also wirklich komplett ja, getrennt. Hm? Was sagst du? Inzwischen kannst du das ja fast automatisiert übersetzen, sogar lippensynchron. Ja, das, 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 das übersetzt ist nicht das Thema bei uns. Wir haben ja schon jetzt recht aufrecht äh, ansprechende, aufwendige Grafiken. Ja, und die kannst du halt nicht so einfach übersetzen. Das heißt, wir haben anstatt 30 Formate pro Breakfast, haben wir dann 30 in Deutsch und 30 in Englisch. Ja, also das ist eigentlich das, das sind so die Sachen, die mir am meisten Bauchweh bereiten. Ich frage, ja. ob da immer ein Städtename rein muss bei den rein digitalen Veranstaltungen, oder? Wie bitte? Die Frage ist ja, ob, ob immer der Städtename rein muss äh, äh, bei den digitalen Veranstaltungen. Nee, machen wir ja nicht. Ich mache, Städte machen wir nur, wenn wir vor Ort sind. Ja? Sonst haben wir ja die Stadt draußen. Ja? Aber das wird nochmal ein Riesenschritt sein, weil ich, ich habe so viele Kontakte. Äh, das ist und das ist alles international. Ja. Und die, 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 die Hauptkontakte, die ich jetzt so habe, die posten auch alle auf Englisch. Ja. Ich bin jetzt nicht der Englisch-Hecht, ja. Also da müsste man dann auch nochmal gucken äh, zum Thema Moderator. Ja, also möglicherweise auch äh, die Moderation erweitern, ja, dass das jemand dann das Englische macht. Also, das sind die Pläne, die ich habe, ja. <lacht> also das... Ja, aber du, du weißt EKS, also man 
muss aufpassen, dass man nicht, äh, also jetzt entschuldige, wenn ich das jetzt so vielleicht so ein bisschen flapsig sage, aber äh, nicht immer Bräuter und Bau hochlademäßig, sondern vielleicht manche Dinge etwas konzentrierter. Also das hat jetzt, man ja, ja. hat sicher Berechtigung mit deinen mit deine Kontakten, wenn du sagst, das Englische. Ne? Aber wie gesagt, man muss immer darauf achten, dass man nach allen Mugel kann man nicht schlagen. Absolut. Und deswegen, deswegen konzentrieren wir uns ja auch auf die technischen Branchen. Also das ist ganz klar, wir gehen wir, wir gehen, äh, also Internet, äh, Infrastruktur, also Software, das ist eine, eine Hauptbranche. Und das andere, äh, was, was ich auch, was ich dann wirklich auch, also da gebe ich dir recht, wir müssen uns auch nach Branchen, in gewisser Weise nach Branchen und Themen organisieren. Und was ich auch mega spannend finde, ähm, das ist das ganze Thema Automatisierungstechnik, Drohnen, Roboter, ja, das wird so ein anderer Bereich noch sein. Und da ist natürlich auch viel in Englisch. Ja? Also das sind so die, die zwei Schwerpunktthemen. Und die sind schon weit. Die sind schon von der Technologie weit. ja. Und ich glaube, da können wir, das ist auch, sind natürlich auch dann spannende Themen, ja? ähm, die auch sonst vielleicht keiner anpackt. Ja? Äh, das, äh, das ist so die, die, die Richtung, wo wir, wo wir gehen. Ja? Also, aber wie gesagt, das ist alles noch im Entwurfsstadium. Ja, das kommt jetzt drauf an. Ja, ich schmeiß mal noch eine Idee rein. Ich schmeiß mal noch eine Idee mhm. rein. Und zwar, ähm, ich nenne es mal Anti-Reichweite. Ähm, weil man, also die Idee Verknappung. Also das heißt, wenn ich, wenn ich bestimmte Leute ansprechen will äh, und will aber eine gewisse Qualität und ein gewisses Commitment von den Leuten haben, dass sie da kommen, dann sage ich, hör mal her, ähm, ähm, was weiß ich, du kannst einen vorschlagen, der da rein, der, der eingeladen wird. Oder wir machen hier ein reales Treffen in München zum Thema KI. Wir haben drei Referenten. Wir laden aber maximal zehn Leute ein. Mhm. Das kostet mhm. nichts. Mhm. Aber wenn du nicht kommst, bist du raus. Mhm. Oder wenn du nicht, wenn du unentschuldigt, ähm, wenn du dich mhm. zwei Tage vorher nicht abmeldest, bist du raus ähm, oder wenn du, keine Ahnung, es gibt eine Warteliste, also jetzt mal so, ja, also dass mhm. man sagt, weißt du, ähm, ja, also ja? Äh, ja. und dass ich dann dann bringst du drei KI-Experten mit, es können auch 20 sein, aber, aber ähm, dann bringst du drei KI-Experten mit 20 Leuten zusammen, die wirklich Interesse haben, ja, mhm. die da wirklich ihren Hintern hinschieben, mhm. Klar kannst du das auch digital machen oder so. Oder du kannst sagen, es gibt die Aufzeichnung, ja, für, mhm. für ein, ich erfinde jetzt einen Preis für ein Huni, ja, mhm. oder für ein Fuffi oder irgendwas, ja. Wenn du es da nicht hingeschafft hast, gibt es auch die Aufzeichnung oder es gibt noch eine Sprechstunde mit dem Referenten oder irgendwas, mhm. ja. Also, dass du sagst, so, aber das ist jetzt nicht irgendwie hier. Wir wollen nicht ein Webinar mit tausend Leuten haben, wo man dann die Fragen nur per Chat stellen kann sondern wir verkaufen hier nicht äh, Reichweite, sondern wir verkaufen Qualität. Mhm. Also, also einfach ich, als Idee. Oliver, ja? habe hab ich, ich, hab ich, hab ich am Start. Ah, ja, gut zu hab, wissen. Habe ich am Start. Also ähm, ich habe seit einem Jahr führe ich eine Sort Leader Liste. Mhm. Ja, themenbezogen. Also wen nehme ich als Sort Leader mhm. wahr? Ja. Die spreche ich auch ja. an. Und dann, ja. äh, dann gibt es quasi A-Teams. Ja? ja, das sind also von mir dann angesprochene, ausgewählte Leute, wo ich genau sowas ja. machen will, ja, und das ist dann, das sind dann ja. so spezielle Communities und das wird aber Geld kosten, ja, also das wird Geld kosten ja. für die Mitglieder, wenn einer da rein will, ja, das ist auch noch so ein kleines Pflänzchen, was wir vorbereiten, deswegen, wie gesagt, sammle ich akribisch diese, diese Experten ja. und, und durchleuchte die und gucke, wer ist jetzt ein Experte zu dem Thema, also das habe ich auch am Start, ja, aber das ist ja was, das, ähm, das ist auch noch so was, was wir, ähm, was wir jetzt auch in der Zukunft machen. Wir werden noch viel, viel mehr trennen, ja, also Webseite ist jetzt gerade neu gemacht, ja, die wird sein für Teilnehmer, es wird eine geben für Kompetenzpartner und für Sponsoren, das wird auch separat sein, ja, weil sonst mischst du immer wieder die Botschaft und das kannst du vergessen, ja, also okay dass du da wirklich Zielgruppen spezifisch auch die Seiten ausspielst. Ja? Also wenn ich jetzt mit einem 
gerade jetzt mit einem äh, äh, Softwareunternehmen oder so spreche, ja, dann kriegt er halt, äh, kann er die Digital Breakfast, kann er sich anschauen, aber das ist ja für die Teilnehmer und dann gibt es halt nochmal äh, Portal oder Seiten speziell für den, äh, für den Werbekunde, für den Kompetenzpartner, ja. Also das sind wir auch dabei. Also du merkst, wir machen schon ein bisschen was im Hintergrund, ja. <lacht> ja, ja, ja also. ähm, wir hatten ja auch mal über Konstanz geredet, lass uns da separat nochmal quatschen. Mhm. Äh, weil jetzt bin ich vogelfrei, ne? seit April, April hat ja die Ambassador, das Ambassador-Programm geendet. Und du du, du erinnerst dich, was ich vor anderthalb Jahren gesagt habe, ne? Ich habe gesagt, das Ambassador, die kündigen sie nur nicht, weil die zu viel Einfluss haben. Wenn sie die direkt gekündigt hätten, dann hätte es einen riesen Aufschrei gegeben. Deswegen hat man die Kanäle erst abgekappt. Erst bisschen, wir haben uns erst ordentlich frustriert, sodass 80 Prozent Menschen selber gegangen eh sind. Mhm. Mhm. Ja, und, äh, aber es hat natürlich vielen schon auch wehgetan. Ja, weil, also es gibt jetzt auch im Hintergrund, wir planen gerade ein Treffen für 2024 uns wieder zu treffen, weil das ist halt schon Leute, mit denen du über zehn Jahre rumgehangen hast. Ähm, ja, also ähm, das ist schon auch eine, eine Power, ja. Ähm, aber ich, aber ich verstehe. Ich fand immer, also, dass wir mehr miteinander machen sollten, aber das ja, hat sich eigentlich. Ich verstehe, so ich verstehe Xing überhaupt nicht mehr. Ich gehe auch gar nicht mehr. Ich gehe vielleicht einmal die Woche rein. Also ich ja. glaube auch, dass das, also sagen wir mal so. Seit die sich von OpenBC in Xing umbenannt haben, haben alle gesagt, das geht ein Bach runter. Ja, es wird immer schlechter. Und es wurde, also faktisch haben sie immer mehr Geld verdient mhm. ja, als vorher. Und, ähm, und die Aktie ging hoch und so weiter und so fort. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Strategie, die sie jetzt fahren, dass sie sagen, wir wollen nicht mehr, dass ihr hier interagiert. Ihr sollt hier nur noch als, ich sage jetzt mal, Klickvieh für Recruiter, also das ist jetzt mhm. nicht zitierbar, ja als Klick für, für Recruiter hier euer Profil äh, aktualisieren. Wir wollen euch nur noch, wenn ihr gerade einen Job sucht, ob das gut funktioniert, weiß ich nicht. Und die ganzen Leute, die aber jetzt zu LinkedIn ähm, wechseln, die übersehen was. Guck mal bei LinkedIn im App Store, also im App Store von deinem Handy, wie LinkedIn heißt. LinkedIn heißt nämlich LinkedIn Jobsuche und mehr. Mhm. Das heißt, was passieren kann, ist, das LinkedIn sagt, also jetzt nicht zwingend orientiert an Xing, aber das LinkedIn sagt, womit verdienen wir eigentlich Geld? Womit, äh, tschüss, Heike. Ähm, womit verdienen wir eigentlich Musst Geld? Musst du weg? Ach, wir verdienen Geld mit den, mit den Rekrutern. Wir sprechen später. Ja, alles klar. Wir verdienen, Geld, wir verdienen <lacht> Geld mit den Rekrutern. Lass uns doch den anderen Klumpatsch einfach abschalten, weil der kostet eh nur Geld. Mhm. Weil das ist das, was Xing natürlich gemacht hat. Die schalten jetzt halt alles ab, ja, bis zu dem Punkt, wo sie jetzt den Startseitenfeed verborgen haben. Ja. Und es gibt aber Leute, die da immer noch äh, fleißig posten. Ja. Ähm, und ähm, aber ähm, äh, also jetzt haben sie noch einen Startseitenfeed verborgen. Ich kann nicht mal mehr sehen, was du gepostet hast. Ich, wenn ich auf dein Profil komme, sehe ich nicht, was du gepostet hast, was der total. Also das ist ja auch für einen Recruiter an sich interessant, ob, ob mhm. jemand da aktiv ist. Ja, ja klar. Und was der schreibt. Ja, ob der, ob der Flacherde-Videos teilt oder äh, äh, Fachcontent, ja. Mhm. Und also whatever, ja. Also, ähm, und, und ich glaube, sobald es keine Interaktionsplattform mehr ist, werden, werden die Profile da äh, immer, immer dünner. Also ich, mhm. ich habe gerade ein Riesenprojekt, nämlich meine 8.500 Kontakte auf LinkedIn zu suchen und eventuell hinzuzufügen. 30 Prozent oder 35 Prozent habe ich schon, 75, 60 Prozent sind nicht. Und da gibt es noch so einen äh, variablen Prozentsatz, der nicht findbar ist auf LinkedIn. Ähm, und ich entdecke aber gleichzeitig, dass ich pro Tag ein bis zwei Xing-Kontakte verliere. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob die mich dekontaktieren, wenn ich sie dort kontaktiere. Oder ob es wirklich so ist, dass zwei Leute aus meinem Netzwerk am Tag einfach ihr Profil löschen. Und ich gucke jetzt gerade auch nach den Kontakten zweiten Grades und da sind das mehrere Dutzend bis mehrere Hundert am Tag, die verschwinden. Mhm. Also das ist natürlich einerseits verschwinden die dadurch, dass meine Kontakte sinken, also die Kontaktzahl sinkt, aber selbst wenn sie gleich bleibt, verschwinden Kontakte zweiten Grades. Das heißt, es gibt, ähm, es gibt Rote von Leuten, die ganz ernsthaft nicht nur von Premium auf Basis umstellen, sondern die real äh, offenbar ihr Profil löschen. Mhm. Ja, oder es ist ein, 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 ein Hochrechnungs 
Algorithmusfehler, das kann auch sein. Aber ja. ich werde das weiter beobachten. Mache ich auch, mache ich auch, aber ist für mich nicht ganz so. Also ich, ich, mir ist es auch aufgefallen, dass ich viel weniger Kontakte habe, aber ich, ich habe das einfach so gedeutet, dass die raus sind, ja. Die hauen einfach ab, fertig. Naja. Na gut. Ja, ich bin da immer ein bisschen ergebnisoffen. Ich sage immer, es kann das sein, es kann das sein. Manchmal kommt mir noch eine ganz neue Idee, ja. Ähm. Ja. Na gut. Also wir beobachten es weiter, ne? <lacht> Ja, also ich bin, ich bin echt gespannt, ob es aufgeht. Ja. Also, dann wir zwei, herzlichen Dank. Bis bald, gell? Gute Zeit. Ja, Bis dann. Schönes Wochenende. Ne? Ja, ciao. ciao.